لساني يفقه قولي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو اللبتر صدق الله العظيم وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على الجماعة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظهيرا على الأعداء بالمدد مجير عرضي وخذ بيدي مدى مدد خليفة الله فينا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القادر جيلاني ഏറ്റവും ബഹുമാനാതരവുകൾ നിറഞ്ഞ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഉപചാരികമായ ഈ യോഗത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പി പി അബ്ദുള്ള കോയത്തങ്ങൾ അവർകളെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു തന്ന സമസ്ത കേരള ജം അയ്യത്തുൽ ഉടമയുടെയും കീഴ്ഘടകങ്ങളുടെയും പ്രോഗ്രാമുകളിലെ നിറസാന്നിധ്യമായ കെ കെ എസ് തങ്ങൾ വിട്ടിച്ചിറ അതുപോലെ തന്നെ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷത പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാടിൻ്റെയും മറ്റും നമുക്ക് ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകുകയും സമസ്ത കേരള ജമ്മീയത്തുല്ലമ്മയുടെ അച്ചടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ നേതാക്കളിൽ പ്രധാനിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഖിറുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ യോഗത്തിൽ ആശംസ പ്രസംഗം നടത്തിയ ഷെരീഫ് ഐ സി സ്വാഗത ഭാഷ നിർവഹിച്ച എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ അജയ്യനായ നേതാവ് ഇബ്രാഹിം എമാനി മറ്റു വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മഹൽ വ്യക്തികളെ ശ്രോതാക്കളെ കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിൽ നിന്ന് ഈ പരിപാടി ശ്രവിക്കുന്ന മാന്യജനങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല നാം ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നാളെ ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കും വിധം നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മറ്റു എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും കുരുത്തവും പൊരുത്തവുമുള്ള മജ്ലിസാക്കി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ മാറ്റുമാറാവട്ടെ ആമീൻ അബ് റഹ്മത്തി കയ്യാറഹ്മീൻ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പുത്തനത്താണി മേഖല എസ് കെ എസ് എഫ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രസക്തി എൻ്റെ മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗങ്ങളിൽ നാം ശ്രവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ പരിപാടി ഏതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇകഴുത്താൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെ തേജോവധനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ അല്ല 
ഈ പരിപാടി ആർക്കെങ്കിലുമുള്ളൊരു മറുപടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളെയോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയോ വ്യക്തികളെയോ വിമർശിക്കലോ ഒന്നും ഈ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇല്ല സമസ്ത കേരള ജമയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ അച്ചടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമായ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സമസ്ത കേരള ജമയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് ചലിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമസ്ത കേരള ജമയ്യത്തുൽമ ഒരിക്കലും നാട്ടിൽ ഒരു കുഴപ്പമോ ഒരു ഭിന്നതയോ ഒരു പ്രശ്നമോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഘടനയല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു വസ്തുതയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നൊരു ചോദ്യം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാവും എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നിഷ്പക്ഷമായി എല്ലാ വാശികളും വൈരാഗ്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് നമ്മുടെ കൽപ്പിലുള്ള എല്ലാവിധ മർക്കട മുഷ്ടികളും മാറ്റിവെച്ച് വളരെ നിഷ്പക്ഷമായി ഞാൻ ഈ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വിനയത്തിൻ്റെ ഭാഷ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നാം എല്ലാവരും ഈ ലോകത്തിൽ ശാശ്വതമായി ജീവിക്കുന്നവരല്ല നമ്മുടെ മരണം എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ഒരാൾക്കും അറിയില്ല ഈ വിനീതൻ ഇന്നും ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള മരണ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് സ്വാഭാവികമായും ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്റാഇൽ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം നമ്മുടെ റോഹിനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് വലയു അഹ്റല്ലാഹു നഫ്സൻ ഇദ ജ ആജലുഹ അവധിയെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാളെയും പിന്തിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം മരിച്ചു പോകും മരണത്തിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട് ആ ജീവിതം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട അള്ളാഹു സ്നേഹിച്ച അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളുടെ ജീവിതമാകണമെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട മാർഗത്തിലൂടെയാവണം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു കേരളം ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അവകാശപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളാണ് സത്യത്തിൻ്റെ വാക്താക്കൾ എന്നാണ് ആരും മോശക്കാരായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ പിന്നാലെ കൂടിയ സ്വർഗത്ത് പോകും കബറിൽ ശിക്ഷയുണ്ടാവൂല ചില ആളുകളൊക്കെ പുതിയ നമ്പർ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പിന്നാലെ കൂടിയ പുഞ്ചിരിച്ച് മരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുതിയ പുതിയ നമ്പറുകൾ ഇങ്ങനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് പാവങ്ങളായ സാധുക്കളായ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുകയാണ് പടച്ചറബ്ബ് ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകേണ്ടത് എല്ലാ പ്രസ്ഥാനക്കാരും പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ പിന്നാലെ കൂടിക്കോ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മാന്യജനങ്ങളെ ഇങ്ങനൊരു സംശയം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സമസ്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുൽ ഉലമയും അതിൻ്റെ കീഴ്ഘടകങ്ങളും പറയുന്ന ഒരു ആദർശമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകണോ എന്ന് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ ഷെരീഫ് വരച്ചു കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നാം അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലയത്തിലേക്ക് മുന്നിട്ട് കൊണ്ട് റബ്ബിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാർഗത്തിലേക്ക് ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് നാം ദൈനം ദിനം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് അത് പ്രാർത്ഥിക്കൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മേൽ നിർബന്ധവുമാണ് ഏതാണ് ഈ മുസ്തക്കയുമായ വഴി നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ ചേർത്ത് തരണേ അള്ളാ എന്ന് അഞ്ചു നേരം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുസൽമാനായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് ആ നേരായ മാർഗം അത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു വലിയതായ അനുഗ്രഹം ചെയ്ത ആളുകളുടെ വഴിയാണ് ആ വഴിയിലൂടെ പോയാൽ മാത്രമേ അവൻ ഹിതായത്ത് സിദ്ധിച്ചവനാവൂ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഏതെങ്കിലും ഖുർആൻ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസുകൾ ഗവേഷണം നടത്തി നീ സ്വയം ഗവേഷണം ചെയ്ത് നിന്റെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് ജീവിച്ചോ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നില്ല ഖുർആൻ പറയുന്നത് 
അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്ത മഹാന്മാരുടെ വഴിയിലൂടെ പോയാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് നാളെ രക്ഷയുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ നീ ഹിതായത്ത് സിദ്ധിച്ചവനാവൂ ഏതാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്തവരുടെ വഴി അതും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നാം ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ യുവാക്കളെ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളെ നാട്ടുകാരെ എന്റെ സ്നേഹജനങ്ങളെ അള്ളാഹുത്താല തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു ആദർശമുണ്ട് ആരാണ് മുസാഹു അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ മാർഗത്തിലൂടെ പോകുന്നവർ ഒന്ന് മിനൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരാണ് മറ്റൊന്നവ സുദ്ദീഖീൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെക്ക് സുദ്ദീഖ് എന്ന മക്കാമിലെത്തിയ മഹാന്മാരാണ് മൂന്നാമതായി വഹദായി ഷുഹദാക്കളുടെ മാർഗമാണ് നാല് വസാലിഹീൻങ്ങളായ ആളുകളുടെ മാർഗമാണ് ഈ മാർഗത്തിലൂടെ പോയാൽ മാത്രമേ നാളെ നമുക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം വളരെ നിഷ്പക്ഷമായി നിഷ്കപടമായി ഒരാളോടും വൈരാഗ്യമില്ലാത്ത മനസ്സുമായി തുറന്ന മനസ്സുമായി മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ നിഷ്പക്ഷമായി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളെ എതിർക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉസ്താദെ മുസ്ലിം സമൂഹം ഒന്നിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമല്ലേ എന്തിന് പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ഒരു ആദർശ വിശദീകരണം എന്ന് പല ആളുകളും പല സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ചോദ്യം വളരെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയോടുകൂടെയുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദ്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം നിഷ്കളങ്കതയുണ്ട് ഒരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗമായ വിശുദ്ധീൻ അതേതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ സുദ്ദീഖീങ്ങൾ ഷുഹദാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഈ മഹാന്മാര് കാണിച്ചു തന്ന റൂട്ടിലൂടെ നടക്കുന്നവരെ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസിയാവുള്ളൂ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാത്രമല്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു എന്റെ സഹാബത്ത് നക്ഷത്ര തുല്യരാണ് അവരോട് ആരോട് പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ ഹിതായത്ത് സിദ്ധിച്ചു ഇത്രമുള്ള സംശയമുള്ള ആളുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം വെക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളം ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ രാജ്യത്ത് ചെറിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാകുന്ന ഈ കേരളക്കര വലിയ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച നാടാണ് നമുക്കറിയാം ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് ദീനുൽ ഇസ്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ കേരളക്കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് സഹാബത്തുൽ കിറാമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി മുത്തു നബിയുടെ പിന്നിൽ മഹ്മൂമായി നിസ്കരിച്ച് മുത്തു നബിയുടെ ആമീൻ പറഞ്ഞ സുഹാബത്തുൽ കിറാമാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളക്കരയിലേക്ക് വിശുദ്ധ ദീനിന്റെ സന്ദേശവുമായി വന്നത് ആ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിത വിശുദ്ധി കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദര മുസ്ലിമീങ്ങൾ നമ്മുടെ സഹോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരെ ശരി അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും പകർത്തിയെടുത്ത് അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെ സുഹാബത്തുൽ കിറാമിലൂടെ ായി പരമ്പരാഗതമായി നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ശൃംഖല സഹാബത്തിൽ നിന്ന് താബികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദൂമാരിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കലൂടെ വിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാം വള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് വ്യത്യാസമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് നാം ചരിത്രം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ പിന്നാലെ നാം പോവേണ്ടതുണ്ട് നിഷ്പക്ഷമായി നാം ചരിത്രം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹ്ദുമാര് കഴിഞ്ഞു മമ്പ്രത്ത ഉപ്പാപ്പ ജീവിച്ചു ഉമർ കോൽ ജീവിച്ചു അവരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ദീന് മനസ്സിലാക്കിയ നമ്മുടെ കേരളക്കരയിലേക്ക് ചില ആളുകൾ കടന്നു വരികയാണ് അവര് വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു അവിടെ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു അവരെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ല 
മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ മുഷ്ടിക്കുകളാണ് ആദ്യമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാം കേരളക്കരയിലേക്ക് വന്നുവെങ്കിൽ ആ കേരളക്കരയിൽ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പരിശുദ്ധ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന ബിദഈ പ്രസ്ഥാനക്കാരെ ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ഈ മുസ്ലിം സമൂഹം മുഴുവനും കാഫിറുകളാകുന്നു എന്നാണ് അതിനവർ നിർവചിച്ചൊരു നിർവചനമുണ്ട് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമുദായം മഹാന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് അജ്മീർ ഹാജയെ വിളിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഉത്തിനബിയെ വിളിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഉമർ ഖാദിർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വിശുദ്ധമായ റൗലയിൽ ചെന്ന് ഇത് കണ്ട് ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ മുഷ്ടിക്കുകളാണ് അതിനവർ നിർവചിച്ചൊരു നിർവചനമുണ്ടെന്ത് നമ്മൾ മഹാന്മാരെ വിളിക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശിർക്കാണ് എന്താണ് അവർ അതിന് നിർവചിച്ചത് അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദൃശ്യം അഥവാ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ വല്ല ഗുണമോ ദോഷമോ നാം ഭയപ്പെടുകയോ പ്രതീക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അത് ശിർക്കാണ് എന്ന് ഈ കേരളക്കരയിലേക്ക് ആദ്യമായി ഇവിടെയുള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്താണങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിലൂടെ ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചോദിച്ചു അത് ദൃശ്യമായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന മാർഗത്തിലൂടെയാണ് പക്ഷേ അദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ ഗുണം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അത് ഷിർഖാണ് എന്നാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കണ്ടുപിടിച്ച ഒന്നാമത്തെ ആദർശം അഥവാ മുസ്ലിം സമൂഹം മുഷ്രീക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ മുഷ്രീക്കാക്കാൻ അവർ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച നിർവചനമാണ് ഇനി ആദ്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഞാൻ ആദ്യമായി മുജാഹിദിന്റെ സ്ഥാപക നേതാവ് ഉമർ മൗലവിയെ തന്നെ ക്ഷണിക്കാണ് ആരാണ് ഉമർ മൗലവി മുജാഹിദ് ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ മെമ്പറാണ് ഉമർ മൗലവി അദ്ദേഹം വരുന്നത് ഒരു തൊപ്പി ധരിച്ച് വലിയൊരു താടിയും വെച്ച് ഒരു ഷാളും ചുറ്റി അഥവാ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വേഷത്തിൽ വന്ന് ആദ്യമായി ഇവിടെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരിൽ ഷിർക്ക് ആരോപിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായി ഒരു നിർവചനം പ്രാർത്ഥനക്ക് ഒരു നിർവചനം ചമച്ചുണ്ടാക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം ആദ്യം ഒന്ന് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് വാക്കി വിശദീകരിക്കുക അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയും അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്താണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമാമിയങ്ങൾ മുഴുവനും നിർവചിച്ചതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട വിഷയം അള്ളാഹു സുബാനഹൂബത്താലയിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദൻ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹി നബിയിലൂടെ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളിലൂടെ നിർവചിച്ചു വന്നൊരു നിർവചനമുണ്ട് ആ നിർവചനത്തിന് എതിരെ എതിരായിട്ട് ആദ്യമായ നിർവചനം കെട്ടിച്ചമച്ച് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ ആദ്യമായ നിർവചനം കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിലൂടെ സമർപ്പിക്കുകയും അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സുഖായി മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഴുവനും മുഷ്ടിക്കാക്കാൻ എളുപ്പമായി കാരണം അവർ മമ്പറം തങ്ങളെ വിളിക്കുന്നവരാണ് മുത്തിനബിയെ വിളിക്കുന്നവരാണ് അവരിൽ നിന്ന് ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കൽ ശിർക്കാണ് എന്ന് വരും മാത്രമല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല ഒരു മൗലവി പറയുന്നുണ്ട് അവരങ്ങനെ ഈ നിർവചനം കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അവർ പറയുന്നു ഈ നാട്ടിലുള്ള ഒരാൾ സുന്നിയാവുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് അവൻ നിരീശ്വരവാദിയാവലാണ് എന്ന് ഒരാൾ സുന്നിയാവുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് അവൻ നിരീശ്വരവാദിയാവലാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനായ ബാലുശ്ശേരി മൗലവി പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുക ആദ്യം ഉം 
എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം സുന്നിയാവാതിരിക്കലാണ് അവൻ നിരീശ്വരവാദിയായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് എന്താ നിരീശ്വരവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവില്ല ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായാലും നിങ്ങൾ സുന്നിയായി പോകരുത് എന്നാണ് ഈ മൗലവി പഠിപ്പിച്ചത് ഇതിനെതിരെ ഞാൻ നാം ഉണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിഷ്പക്ഷമായി നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യം സുന്നിയാവാതിരിക്കലാണ് എന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനമായ ആശയമേതാണ് അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിലൂടെ ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കലാണ് പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് സുന്നികൾ അതുകൊണ്ട് സുന്നികൾ മുഷ്രിക്കാണ് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ആശയം അദ്ദേഹം ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് നിഷ്പക്ഷമായി നാം ചിന്തിക്കണം നമ്മളെക്കുറിച്ച് മുഷ്രിക്കാണ് കാഫിറാണ് എന്ന് പറയും അല്ലേ സുബിഹി മുതൽ ലുഹുർ വരെ സുബിഹി മുതൽ ലുഹുർ വരെ നമ്മെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കും മുഷ്രിക്കാണ് കാഫിറാണ് എന്ന് മുഷ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ഫാസിക്കിൻ്റെ ഫാസിക്കിൻ്റെ മോഡലല്ലോ തമ്മാടിത്തം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് മുഷ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോയവനാണ് അഥവാ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർത്തവനാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അവനെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് മറവ് ചെയ്യുന്ന പള്ളി ശ്മശാനത്തിൽ പോലും മറവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അങ്ങനത്തെ മുഷ്രിക്കാണ് എന്നാണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം ആരോപിച്ചത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ സമയത്ത് നാം എന്താണ് അവരോട് പറയുന്നത് അരുത് സഹോദര ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകരുത് ഇത്രയല്ലേ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുൽമ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നാ ഇവർക്ക് ഇതിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സുബിഹി മുതൽ ലുഹുർ വരെ പ്രസവിക്കും നമ്മൾ മുഷ്രിക്കാണ് എന്ന് ലുഹുർ ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ പിന്നിൽ വന്ന് തുറന്ന് നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മളെ കണ്ട സലാം പറയുകയും ചെയ്യും സലാം പറഞ്ഞാൽ മടക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ സലാം മടക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ വലിയ ദേഷ്യമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞു പോയോ ഇല്ല ഈ ശുർക്കാരോപണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് ആരാണ് ഇതിന് പുതിയ നിർവ് ആരാണ് ഈ ശിർക്കാരോപണത്തിന് ആരാണ് പിന്താങ്ങിയത് അത് മുഹമ്മദ് ആരാണ് കേരളക്കരയിലേക്ക് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീനുൽ ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവന്ന സഹാബത്തിന്റെ മാതൃകയല്ലാത്ത ഈ മാതൃക ആരാണ് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അത് പാശ്ചാത്യരുടെ മാർഗമാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുകയല്ല ഗൾഫ് സലഫിസവും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനവും എന്ന പേരിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം തന്നെ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നിർവചനം കിട്ടിയത് റഷീദ് രിളയിൽ നിന്നാണ് ആരാണ് റഷീദ് റിള പാശ്ചാത്യർ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി പാശ്ചാത്യർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് റഷീദ് റിള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശമാണ് ഉമർ മൗലവി സ്വീകരിച്ചത് ഈ ശിർക്കാരോപണം എന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഖേദകരം എന്ന് പറയട്ടെ ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുത്താലവിടുത്തെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ എ പി ഉസ്താദ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി ആരാണ് എ പി ഉസ്താദ് എന്നറിയില്ലേ ആദർശത്തിൽ ഒരു വെട്ടിവീഴ്ചയുമില്ല വഹാബികളാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളാണെങ്കിലും അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെതിരെ എതിർക്കുന്ന ശത്രുക്കളാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാത്ത മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമരം പുത്തൂർ ഉസ്താദ് ആ ഉസ്താദ് വഫാത്തായി പോയി ലക്ഷ പതിനായിര കണക്കിന് ആളുകൾ അവരുടെ ജനാസ് നിസ്കരിക്കാൻ വന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ എ പി ഉസ്താദ് മരിച്ചപ്പോൾ സുബാൻ അള്ളാ കേതകരം എന്ന് പറയട്ടെ ഇതൊരു പ്രസ്ഥാനം കൊടുത്തയച്ച കത്താണ് എ പി ഉസ്താദിന്റെ മക്കൾ മുഴുവനും ഉസ്താദുമാരാണ് ആ പ്രസ്ഥാനക്കാര് കുമരമ്പുത്തൂര് എ പി ഉസ്താദിന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തയച്ച കത്താണ് എന്താണ് ഇതിൽ എഴുതിയത് രണ്ടു പേരും കാഫിർ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കുകയില്ല മറ്റൊന്ന് കാഫിറിന്റെ മേൽ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചാലും സ്വീകരിക്കില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം കേരളത്തിന്റെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദർലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമരമ്പുത്തൂർ സ്ഥാതിന്റെ പേരിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ ആ പത് ഫോയതോ ഒരു പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ വന്നു മനോരമയിൽ വന്ന ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഈ മൗലവിമാർ എഴുതി വിട്ടതാണ് എന്താണ് എഴുതി വിട്ടത് 
ഇവിടെ നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിക്കണം സമസ്തയുടെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമാകുന്ന എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് അത് വിജ്ഞാനം വിനയം സേവനം എന്ന് മൂന്ന് മുഖമുദ്രയുടെ മൂന്ന് ആദർശത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് പക്ഷേ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ക്ഷമ പരിശോധിക്കാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവർ പുറപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മരിച്ചതും കാഫിറാണ് നിസ്കരിച്ചതും കാഫിറാണ് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം ആരാണ് കുമരമ്പുത്തൂർ ഉസ്താദ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോധമില്ല അല്പം മുമ്പ് ബോധം വന്നു ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ എന്ന് ഉറക്ക ചൊല്ലി ഈ മാനോടുകൂടെ മരിച്ചു ഇതെഴുതിയപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മുഷ്രിക്കാണ് എന്നല്ല നിങ്ങൾ കാഫിറാണ് എന്നല്ല അരുത് സഹോദര നിങ്ങൾ ഷിർക്ക് ആരോപിച്ചു പോവരുത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാത്രമല്ല മഹാനായ ഇ കെ ഹസ്സ മുസ്ലിയാര് രോഗശയ്യൽ കടക്കുമ്പോൾ ഹസ്സൻ മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആവണം എന്നാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ല ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കാഫിറാണ് എന്ന് കത്തെഴുതി ആരാണ് എഴുതിയത് ഈ പുതിയ നിർവചനവുമായി കേരളക്കരയിലേക്ക് വന്ന ഈ മൗലവി ഹസ്സൻ മുസ്ലിയാർക്ക് കത്തെഴുതി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളുന്ന അവസ്ഥ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വഹാബി പ്രസ്ഥാനം ഇതുവരെ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിന് കാരണം അവർക്ക് എന്താണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവരെപ്പോഴും മഹാന്മാരെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഓതുന്ന ഒരു ആയത്താണ് എന്ത് ഇൻ തൊതൂഹും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മഹാന്മാരെ വിളിക്കരുത് വിളിച്ചവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദ അവരെ കേൾക്കില്ല കേട്ടാൽ തന്നെ അവർ ഉത്തരം ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ആയത്തിൻ്റെ തഫ്സീർ എന്താണ് ഇൻ തൊതൂ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ ആരെ വിളിച്ചാൽ എന്നവർ പറയുന്നില്ല എന്താണ് ഈ ദുഹ എന്നാദ്യം പഠിക്കണം അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിലൂടെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിലൂടെ ഉപദ്രവം ഭയപ്പെട്ടാലാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നല്ല അവിടെ ഒരു മുഫസ്രീങ്ങളും ഒരു നിർവചനവും കൊടുത്തിട്ടില്ല മറിച്ച് എന്താണ് മഹാനായ ഇമാമുനാഹു താരാനു പറയുന്നു ഒരു അടിമ അവന്റെ യജമാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അള്ളാഹു വേദിന്റെ യജമാനാണ് ഔലിയോട് സഹായം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താര സ്നേഹിച്ച മഹാനാണ് അള്ളാഹു കഴിവ് കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹം സഹായിക്കുമെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നോ എന്നാൽ അങ്ങനെ കുറെ കാലം കടന്നുപോയി ഈ നിർവചനവുമായി അവർ മുന്നോട്ട് പോയി ഇന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് ദു എന്താണ് പ്രാർത്ഥന എന്നറിയാതെ അവരാകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഫൈസൽ മൗലവി അതാരാ ജിന്നൂരിസത്തിൻ്റെ നേതാവ് അഥവാ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല ഇനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എണ്ണം എണ്ണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചൂടാവരുത് കാരണം ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറവാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ജിന്നൂരി മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഇൻസൂരി വേറെ സ്ഥാനത്ത് മടവൂരി വേറൊരു വേറൊരു ഭാഗത്ത് ചേകന്നൂരി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ വിശ്വാസം എന്താ പരസ്പരം കാഫറാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് അഥവാ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം പോലെയല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ അതിപ്പോൾ എന്താ എല്ലാ സംഘടനകളും പിളർന്ന് പിളർന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉസ്താദെ ഒരുപാട് സംഘടനക്കാരുണ്ടായ സംഘടന മുഴുവനും പിളരും മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കിയ സംഘടനയിലെ പിളരാതിരിക്കോ ഓക്കെ ശരി പക്ഷേ ഒരു പ്രസ്ഥാനവും മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് കാഫ്ര എന്ന് പറയില്ല ഇവരെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പരസ്പരം മുഷിരിക്കാണ് പരസ്പരം കാഫ്രാണ് ഇപ്പം രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അവിടേക്കാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ജിന്നൂരിസത്തിൻ്റെ നേതാവ് ഫൈസൽ മൗലവി വേങ്ങരക്കടുത്ത് വെച്ചൊരു മുഖാമുഖം നടത്തുക അപ്പോൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു വിഷയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് പ്രശ്നം എന്ത് അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിലൂടെ ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ദോഷത്തെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യലാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നൊരു നിർവചനം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചെങ്കിലും അപ്പം പിന്നെ ചോദ്യം വന്നു എന്താണ് ചോദ്യം ജിന്ന് മലക്ക് ഇവർ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ജീവികളാണല്ലോ അവരെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചർച്ച മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ
പക്ഷെ ഒരു നിബന്ധന ഉണ്ട് നമ്മുടെ പര് അവരെ നമ്മുടെ പരിധിക്കുള്ളിലാവണം അഥവാ റേഞ്ചിൽ റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കാം റേഞ്ചിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ വിളിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ജിന്നിനെയും മലക്കിനെയും വിളിക്കാം എന്നുള്ളതിന് ഫൈസൽ മൗലവി അവരെയാണ് ജിന്നൂരികൾ എന്ന് സാധാരണ മറ്റു മുജാഹിദുകൾ പേരിട്ടത് ഞമ്മളാരെയും പേരിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒക്കെ അവരെ വിളിച്ച പേരുകളാണ് അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു എന്നുള്ളൂ ആ ഫൈസൽ മൗലവി ജിന്നൂരിസത്തിൻ്റെ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് മുഖാമുഖം നടക്കുമ്പോൾ ഔദ്യോഗിക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടൊരു മുജാഹിദിൻ്റെ നേതാവ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ വിഷയം ജിന്നിനെയും മലക്കിനെയും വിളിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ള ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ള വിഷയമാണല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും രണ്ട് മലക്കുണ്ട് ഒന്ന് റക്കീബ് മറ്റൊന്ന് അത്തീദ് റക്കീബ് അത്തീദ് എന്നുള്ള മലക്ക് എന്താണ് പരിധിക്കുള്ളിലാണെന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയമല്ല എന്തുകൊണ്ട് പരിധിക്കുള്ളിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മലക്ക് റക്കീബ് അത്തീദ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമ്മുടെ നന്മത്തിന് മുകളിൽ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമാണ് ഹാദറുമാണ് ഖാദറുമാണ് ഇത് മുജാഹിദിൻ്റെ ഷർത്താണൊക്കെ വലിയ വിഷയമാണ് അവരുടെ തൗഹീദക്ക് കയറി ചെന്നാൽ എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല ആകെപ്പാടെ പിച്ചും പയ്യും പറയാന്നൊക്കെ ഇനി മലയാളത്തിൽ പറയാം റക്കീബ് അത്തീദ് എന്ന മലക്കിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ഫൈസൽ മൗലവിയോട് ചോദ്യമാണ് ഫൈസൽ മൗലവി പറഞ്ഞത് വിളിക്കാൻ പറ്റും വിളിച്ചാൽ ചേർക്കാവൂല അപ്പൊ വിളി എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇത്ര കാലം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറുപടിയുണ്ട് വളരെ രസകരമായ മറുപടി എന്ത് ജിന്ന് റക്കീബ് അത്തീദ് എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കൂല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ആ മുഖാമുഖം ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഏത് വാക്കുച്ചരിച്ചാലും റക്കീബ് അത്തീദ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന ആ റക്കീബ് അത്തീദിനെയും ഒരാൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അയാളുടെ നമുക്ക് ഓരോ ആയത്തേതാ ഇന്തതും വാഴക്കും അപ്പറയാം പറഞ്ഞല്ലോ ശുർക്ക് അല്ല ഇവിടെ തർക്ക അത് തർക്കമില്ല അതിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ തർക്കമില്ല അത് ശുർക്ക് തന്നെയാണ് സംശയമേ ഇല്ല കാരണം അതല്ല ശുർക്ക് അല്ല പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്ക് അതാ പറഞ്ഞത് അതായത് റക്കീബ് അത്തീത് നമ്മുടെ സംസാരം കേൾക്കും എന്നാ റക്കീബ് അത്തീത് നമ്മുടെ ദുഹ കേൾക്കൂല കേട്ടോ റക്കീബ് അത്തീത് നമ്മുടെ സംസാരം കേൾക്കും എന്നാൽ എന്ത് കേൾക്കൂല സംസാരം പിന്നെ ദ്വായും രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിന് മനസ്സിലായില്ലേ റക്കീബെ റക്കീബ് അത്തീത് സംസാരം കേൾക്കും ദ്വാ കേൾക്കൂല റക്കീബെ അത്തീത് എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ സംസാരം കേൾക്കും ദ്വാ കേൾക്കൂല ആ പറയട്ടെ അതായത് റക്കീബ് അത്തീത് നമ്മുടെ സംസാരം കേൾക്കും എന്നാൽ റക്കീബ് അത്തീദ് നമ്മുടെ ദുഹായ കേൾക്കൂല അതാ വ്യത്യാസം ഇന്തതും അതിനുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇത് കാന്തപുരം മാത്രല്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഉലമാക്കൾ മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ച ആ ദൃശ്യത്തിലേക്കാണ് വഹാബിസം രണ്ടായിരത്തി ഏഴായപ്പോൾ കടന്നു വന്നത് നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞു എന്റെ മുസ്ലിം സമൂഹങ്ങളെ ഇവര് പറയുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ ഇവര് പറയുന്ന ആദർശത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വഞ്ചിതരായി പോകണ്ട 
വിളി എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഒരാൾ അള്ളാനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രാർത്ഥനയാണ് കാരണം അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അടുത്തട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് അവരെ രക്ഷിതാവാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് വിളിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ മഹാന്മാരെ വിളിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ വിളി ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥനയല്ല ആ വിളി സഹായ തേട്ടമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കലു പാപ മുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാര് മുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാങ്ങിലുസ്താദ് കണ്ണീത്തുസ്താദ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാര് നാട്ടിക ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ച ആദർശത്തിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഏഴായപ്പോൾ വഹാബിസം വരികയാണ് വിളിയൊന്ന് വേറെയാണ് പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് വേറെയാണ് ഇതാണ് ഇന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എത്തി നിൽക്കുന്നത് അവര് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച തൗഹീദ് അവര് ചീട്ട് കൊട്ടാനം പോലെ അവരുടെ എട്ട് കാലിവല നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ അവർ തകർത്തെറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല എന്താണ് ശിർക്ക് എന്നറിഞ്ഞൂടാ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പിച്ചുമ്പയും പറയാ രാവിലെ ഒന്ന് പറയാ ഉച്ചക്ക് വേറൊന്ന് പറയാ ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ രാത്രി പറയാ ഇതിനൊക്കെ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ കിട്ടുമെന്ന് അപ്പോഴടക്ക ആലോചിച്ചു പോകണം ഒരു മൗലവി പ്രസംഗിക്കാണ് അവരെ എം ജി എമ്മിന്റെ സമ്മേളനത്തിന് വെച്ചിട്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഒമ്പത് മാസക്കാലം ഗർഭം ചുമന്ന് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വാക്സ് വാക്സിനേഷനുകളും കൊടുക്കാൻ കഴിവും അറിവുമുള്ള അള്ളല്ലേ ആ അള്ളാന്റെ കൂടെ ഡോക്ടറും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടിയ ശിർക്കാണ് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇത് വെറുതെ ആരോപിക്കല്ലോ എന്റെ നിഷ്പക്ഷമായി നിൽക്കുന്ന എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പല ആളുകളും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം ഒൻപത് മാസം ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നിർമ്മാണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാ വാക്സിനേഷനുകളും കൊടുക്കാൻ അറിവും കഴിവുമുള്ളവനാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ അപ്പോൾ ഈ പുതിയ ചെകുത്താന്മാരുടെ വിഷം എന്തിനാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല പുതിയൊരു ചോദ്യം ഈ സദസ്സിലോട് എനിക്ക് അടിവരയിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ശിർക്കിനെതിരല്ലേ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരുത്തന് കീഴ്പ്പെടുകയോ അവൻ പറയുന്നത് അവനും കൂടി കൂടിയെങ്കിലേ അള്ളാന്റെ പണി മുഴുവനാകുമെന്നോ വിചാരിക്കുന്ന ശിർക്കല്ലേ എങ്കിൽ എന്റെ വിചാരം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പൂർണ്ണതയോടുകൂടി സൃഷ്ടിച്ച് എല്ലാ വാക്സിനേഷനും കൊടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു മാത്രം മതി പോരാ അള്ളാന്റെ കൂടെ ഡോക്ടർമാരും ഗൈനക്കും കൂടെ കൂടണമെന്നാണ് വിചാരമെങ്കിൽ അത് ശിർക്കാണ് കൊടിയ ശിർക്കാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചോളൂ നമ്മക്ക് അതിന് നമ്മളതിനെ കിട്ടൂല എന്താ പയ്യാളി പറയണ് അള്ളാന്നെ ഡോ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച പോലും ശിർക്കാണ് എന്നാണ് ഈ മൗലവി പറയുന്നത് ഈ എം ജി എമ്മിന്റെ സമ്മേളനത്തിലാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വനിതാ വിങ് നടത്തിയ സമ്മേളനത്തിനാണ് ഇത്ര കാലം പറഞ്ഞു വല്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്കും പ്രസവവേദ അനുഭവപ്പെട്ട നഫീസത്തുമാല എല്ലാം പറ്റൂല വൈദ്യമാല ചെല്ലാൻ പറ്റൂല ും ഹംദും സലാത്തും ബിൻഡതിയിൽ പിന്നെ ബില്ലിനെ ഫീസത്ത് മാല ഞാൻ തുടങ്ങിയിടുന്നേ എന്ന് നമ്മുടെ പഴയകാല ഉമ്മമാര് നഫീസത്ത് മാല ചെല്ലിയപ്പോ കുറച്ചാൾക്കാർ ഫാൻ്റും കുപ്പായ കേട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഏയ് നഫീസത്ത് മാല ചെല്ലണ്ട കൊടിയ ശിർക്കാണ് ഇപ്പൊ ഈ മൗലി പറയാ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കലും ശിർക്കാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടോക്കും നിഷ്പക്ഷായി കേട്ടോക്കി പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഗർഭ എന്റെ ഭാര്യയോ എന്റെ മക്കളോ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഇടത്തുള്ള പെൺകുട്ടികളോ ഗർഭം ധരിച്ചാൽ ഒരു ഡോക്ടറെയും കാണാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ അവരോട് പറയും അത് ശിർക്കാണ് ഒരു വാക്സിനേഷനും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി അള്ളാക്ക് വിവരല്ലാതെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേറൊരുത്തന്റെ സാധനം കൊടുക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോഴും അത് ശിർക്കാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി പോയി കിടക്കാൻ അതിന്റെ മുമ്പ് ആലോചിച്ചാൽ മതി അത് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെയും കൊണ്ടാവൂല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഡ്രസ്സ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളി അവിടുക്കൊന്നും ഈ കല്യാണത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ കെട്ടിച്ചെടുക്കരുത് കുടുങ്ങും എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കൽ പോലും ശിർക്കാണ് എന്ന് ഇത്ര കാലം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഹബീബായ മുത്തുനബിയെ വിളിക്കുന്നതും മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ വിളിക്കുന്നതും റിഫായി ഷെയ്ഖിനെ വിളിക്കുന്നതും അജ്മീർ ഹാജയെ വിളിക്കുന്നതും ഷിർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുജാഹിദുകൾ ഇന
അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സമൂഹമേ ഒന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം ഇന്ന് രാത്രി കിടക്കുന്ന കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നാം ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോയി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നഞ്ഞത്ത് കൈവച്ച് ചിന്തിക്കുക ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയാണോ റബ്ബെ ഞാൻ പോകുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മരിച്ചു പോകണ്ടേ പ്രവാചകന്മാരെ പഠിപ്പിക്കാത്തൊരു ഷിർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സുഹാബത്തുൽ കിറാം പഠിപ്പിക്കാത്ത ഷിർക്ക് മദഹബിൻ്റെ ഇമാമുകൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഷിർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ശിർക്കും പേറി നടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് ഇന്ന് നാം ഒന്ന് ആലോചിക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരെ സംഘടിപ്പിച്ച സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയാണ് ഒരുപാട് ചെലവുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ദീനി ദഴവത്താണ് നിങ്ങൾ കഴിയുന്ന സംഭാവനകൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഉള്ളവരെ പിന്നെ നല്ല കാര്യമായിട്ട് സംഭാവന ചെയ്യണം മുജാഹിദിൻ്റെ പ്രവർത്തകരൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ദൂരതക്കുകൾ നിന്ന് ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ കൊടുക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി സമസ്തക്കാർക്ക് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരെ നന്നായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ വെറുതെ നരകത്ത് പോയി കിടക്കണ്ടത് നിങ്ങളെയും രക്ഷിക്കൽ ഞങ്ങളെ കടമല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകളുടെ മറ്റുള്ളവരെ നൂറ് ഇരുന്നൂറും കൊടുക്കും നിങ്ങളുടെ അഞ്ഞൂറും ആയിരം കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി ഉണർത്താണ് അപ്പം ശിറുക്കുകൊണ്ടൊരു കളി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം എന്തിനാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ മറുപടി മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഷ്രിക്കാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നല്ലാതെ വേറെന്ത് മറുപടിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സമൂഹമേ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പിഴച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസമാണ് സുഹാബത്തുൽ കിറാം പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസമാണ് മധുഹബിൻ്റെ ഇമാമുകൾ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസമാണ് ഇമാമീങ്ങൾ മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മളുടെ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും അത് പഴച്ചിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം മഹാനായിരിക്കുന്ന ഇമാമുനൻ അള്ളാഹു താലാനഹോ എൻ്റെ പ്രിയ വരെ ഈ സംസാരം നിങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായി കേൾക്കണേ ഇതൊരു വൈരാഗ്യത്തോടു കൂടെ എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കല്ലേ മഹാനായി ഇമാമുനൻ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട കിതാബായ വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതി ഒരാള് മുത്തുനബിയുടെ റൗലയിൽ ചെന്നാൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് അഭിമുഖമായി നിൽക്കണം എന്നിട്ട് മുത്തുനബിയെ കൊണ്ട് ഷഫായത്ത് ചോദിക്കണം എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരാളല്ല ഹബീബിന്റെ റൗതയിൽ ചെന്നാൽ അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഉത്തബിയെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു സംഭവമുണ്ട് ഉത്തബി എന്ന മഹാനെ തൊട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കുന്തു ജാലിസൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത കബറിൻബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മുത്തുനബിയുടെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഫജാബിയുൻ അപ്പോൾ ആ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ആറാബി വരികയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കബർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു അസ്സലാ ാണ് ദോഷത്തിൽ നിന്ന് സഹാന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് പുറുക്ക ാണ് നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാറാബി അള്ളാന്റെ റാഹബീബിന്റെ റൗതയിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്നിട്ട് ആറാബി പാടുകയാണ് അങ്ങയുടെ റൗലയിലേക്ക് ഇതാ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നബിയെ അങ്ങയോടിതാ എന്റെ ദോഷത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങയെ കൊണ്ട് ഞാൻ റബ്ബിനോട് ഇസ്തിഫാറ് ചെയ്യുന്നു ഋതബീതങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്റെ കണ്ണങ്ങനതാ മയക്കത്തിലായി പോയി അപ്പോൾ അതാ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങൾ വരികയാണ് എന്നിട്ട് ഋതബീ തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ആ മനുഷ്യനോട് നിങ്ങൾ സദോഷം പുറത്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണേ 
ഈ സംഭവം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുനൻ നവീർ അലി അള്ളാഹു താലാനു അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു നാമുത്ത് നബിയുടെ റൗദയിൽ ചെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് ഈ അറാബി പറഞ്ഞ വാക്കാണെന്ന് മഹാനായ ഇമാമുനൻ നവീ തങ്ങൾ പറയുന്നു അതാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ റൗദയിലേക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും പോകാൻ സാധ്യമില്ലെങ്കിലും അതാ നാം അതാ മുത്തുനബിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ വിളിക്കുന്നു അതിനൊരുപാട് തെളിവുകളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൻ നബി തങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തബിയുടെ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്തെ വലൌ അന്നഹും മില്ലലമൂ അൻഫുസഹും ജാഉഹുക ഫസ്തഗഫറു അല്ലാഹ വസ്തഗഫറ ലഹുമുർ റസൂലു ലവജദുല്ലാഹ തവ്വാബർ റഹീമാ ആരെങ്കിലും തെറ്റുകളോ കുറ്റങ്ങളോ ചെയ്താൽ ജാഉക നബിയെ അങ്ങയെ സമീപിച്ചാൽ എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിനോടും അള്ളാഹുവിനോട് അങ്ങയെ സമീപിച്ച അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പശ്ചാത്താപം പശ്ചാത്താപത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്താൽ ലവജതുല്ലാഹ തവ്വാബർ റഹീമാ അവർ വലിയ തൗബയും നല്ല കാരുണ്യവും എത്തിച്ചവരായി അവരെ മാറും നബിയെ അതുകൊണ്ട് അബിയെ അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പശ്ചാത്താപം ചെയ്യൽ വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആയത്ത് ഇമാമുനൻ നബി റതി അള്ളാഹു തലാനോട് ഷറഹുൽ മുഹദബിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മുസ്ലിയാര് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാലുശ്ശേരി മറുപടി ആ ഇർത്തകബത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിനെ പരിഗണിക്കാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല ഇർത്തകബത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ആയത്തിന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കി അറ്റമില്ല ഞാൻ കേറി അങ്ങയോട് ന്യായം ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും ക്ഷമിച്ചാലും കാരണം പരിചയമൊന്നുമില്ല അതായത് ഇപ്പൊ സ്റ്റേജ് മാൻ മണ്ടി പാഞ്ഞ് ചെന്ന് കയറി ചെല്ലിയതാണ് ഇപ്പൊ തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും സാറില്ല എന്നാലും മുപ്പര് ചെല്ലട്ടെ ഏത് പ്രധാനിക വചന തെളിവ് അപ്പൊ പറയും വലു അന്നോഹം അങ്ങനെ ഒരു ആയി തന്നെ കുറാൻ സത്യാണ്ടോ പക്ഷെ ആദ്യം നമ്മക്ക് എന്താണ് ഭയങ്കര പണിയാ ഇവര് പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആയത്തൊക്കെ പരതി തപ്പി പിടിച്ച് നമ്മൾ പോയി പ്രസംഗിക്കണം മൗലവി ആയത്തുണ്ട് എന്നൊക്കെ കാരണം പറയുന്നത് മുഴുവൻ എന്താ കാരണം തൊണ്ണൂറ് നൂറ് നൂറ് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതേ മുക്കാലും എന്താണ് ഔട്ടാക്കാരൊക്കെ എഴുതി തള്ളേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്താണെന്നറിയോ പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ആ സമയത്താണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പുതിയൊരു അടവുമായി വന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻഷാല്ല അതാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻഷാല്ല അത് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പുതിയൊരു വിഷയവുമായി വന്നു എന്താണ് വിഷയം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പിളർന്നിരുന്നു ഏതൊക്കെ മുജാഹിദ് മടവൂർ മുജാഹിദും കെ എൻ എമ്മും അഥവാ ഹുസൈൻ മടവൂർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുജാഹിദ് അഥവാ സലാം സുല്ലമിയും സി പി ഉമർ സുല്ലമിയും അതുപോലെ തന്നെ പല മുജാഹിദിന്റെ പല നേതാക്കന്മാരും നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനവും അതുപോലെ തന്നെ കെ എൻ എം അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി അനസ് മൗലവി ഹനീഫ് കായക്കൊടി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന മുജാഹിദും പരസ്പരം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പിളർന്നിരുന്നു എന്താണ് അവർ പിളരുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്ന കാരണം അതാണ് ഉമർ മൗലി പറഞ്ഞൊരു നിർവചനമുണ്ട് അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിലൂടെ 
ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യലുമാണ് ശിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ ഇവർ ഈ നിർവചനവുമായി മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷേ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുതിയ വിഷയം വരികയാണ് അല്ല നമ്മൾ ഈ നിർവചനവുമായി നടക്കുമ്പോൾ വലിയ വിഷയമുണ്ടല്ലോ കാരണം സിഹർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി സിഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം വലിയ തെറ്റാണ് ൂപിക്കാത്തിൽപ്പെട്ട ഏഴ് വൻദോഷത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വൻദോഷമാണ് സിഹർ അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല വലിയ കുറ്റമാണ് അതല്ല ഇവിടുത്തെ ചർച്ച ഈ സിഹറിനെ നാം നിഷേധിക്കേണ്ടി വരും സിഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നിഷിദ്ധമാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സിഹർ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്നൊരു മുജാഹിദും സംഭവിക്കും എന്ന് വേറൊരു മുജാഹിദും ആകെ പ്രശ്നമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സിഹർ സംഭവിക്കും സംഭവിക്കൂല സംഭവിക്കും എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജൂതൻ സിഹർ ചെയ്തു ഇത് ബുഹാരിയിൽ വന്ന ഹദീസാണ് ഈ ഹദീസ് നാം തള്ളണ്ടി വരും സിഹർ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിർവചനമായി യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണ്ട റസൂർക്ക് സിഹർ സംഭവിക്കും എന്ന് കെ എൻ എം മുജാഹിദിന്റെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷം വാദിച്ചപ്പോൾ മറ്റേ വിഭാഗം പറഞ്ഞു അതൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് കാര്യമല്ല നമ്മുടെ നിർവചനാണ് ഇവിടെ പൊളിയാൻ പോണ് അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിലൂടെ ദോഷം ഭയപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് അത് ഷിർഖാണ് അപ്പൊ പിന്നെ റസൂള്ളക്ക് ഷിഹ് സിഹർ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ തെറ്റാണ് അത് ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു പോണ കാര്യാണ് അത് ബുഹാരിയല്ല ബുഹാരിയുടെ മേലെ പറഞ്ഞ് ബുഹാരിയല്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് തള്ളിയേ പറ്റൂ എന്ന് രണ്ട് മുജാഹിദുകൾ അങ്ങനെ വലിയ വിഷയമായി ഒരു മുജാഹിദിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ മറ്റൊരു മുജാഹിദ് കാഫിറ് മറ്റേ മുജാഹിദിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ഈ മുജാഹിദ് കാഫിറ് ചിന്തിച്ചോ കാണേ പരസ്പരം കാഫിരിങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആളുകളുടെ ചിന്തിക്കണം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഇവർ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞ എന്താണ് കെ എൻ എമ്മുകാർ പറഞ്ഞു മടവൂരികൾ കാഫിറാണ് എന്ന് മടവൂരികൾ പറഞ്ഞു കെ എൻ എമ്മുകാർ കാഫിറാണ് എന്ന് ഷിർക്കും ഷിർക്കും തമ്മിൽ യോജിക്കും തൗഹീദും തൗഹീദും തമ്മിൽ യോജിക്കും ും തൗഹീദും തമ്മിൽ യോജിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ കാണേ ഇപ്പൊ ഒരു പെട്ടെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴായപ്പോൾ ഇവർ സമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ട് വെറും സിഹറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം മാത്രമല്ല പതിനെട്ടോളം വിഷയങ്ങളിൽ മടപൂരി വിഭാഗവും കെ എൻ എം വിഭാഗവും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവർ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ നേതാവ് അഥവാ കെ എൻ എമ്മിന്റെ നേതാവ് ടി പി അബ്ദുള്ള കോയമ്മദന് അദ്ദേഹം സിഹർ ഫലിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ എതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ സി പി ഉമർ സുലമി അദ്ദേഹം സിഹർ ഫലിക്കൂല സിഹർ ഫലിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ കാഫിറാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാ അപ്പൊ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു പത്രക്കാര മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആദർശപരമായുള്ള പതിനെട്ട് വിഷയങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് തിരുത്തി സുചിന്തിതമായ തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പത്രസമ്മേളനം ഒന്ന് കാണട്ടെ പതിനാല് വർഷം ഇരുചേരിയിൽ നിലകൊണ്ട മടവൂർ മദനി ഗ്രൂപ്പുകൾ സംയുക്ത നേതൃയോഗം ചേർന്നാണ് ലയന തീരുമാനം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് നിങ്ങളോട് ഈ ലയനം അറിയിക്കാം അറിയിക്കാം ഇരുപതാം തീയതി കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങളൊരു മഹാസംഗമം ചേർന്നു പതിനെട്ട് വിഷയങ്ങളിൽ ഇരു സംഘടനകളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ആദർശ ഭിന്നത പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അണികളെ ഇക്കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതായും നേതാക്കൾ വിശദീകരിച്ചു രണ്ട് സംഘടനയും നേരിട്ട് തന്നെ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തി സുതിഞ്ചിതമായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തി ഇവർക്ക് തിരുത്താൻ തന്നെ ഒഴിവുള്ളൂ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയത് തുടങ്ങിയ തിരുത്തലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയ തിരുത്തലാണ് എന്താ തിരുത്തനന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തൗഹീദും ഷിർക്കുമാണ് തിരുത്തുന്നത് ഫ്രൂയ്യായ മസലകളല്ല പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത കാര്യമല്ലേ തൗഹീദ് അതുപോലെ തന്നെ സഹാബത്തുൽ കിറാമിന്റെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത കാര്യമല്ലേ തൗഹീദ് ഈ തൗഹീദ് തിരുത്താണ് പതിനാല് വർഷം പിന്നിച്ച മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പതിനെട്ടോളം വിഷയങ്ങളിൽ അവർ പരസ്പരം പോരടിച്ച് നടന്നു നാട്ടിലൂടെ ആകെ പ്രശ്നമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് മടപൂരികളുടെ പ്രസംഗം കെ എൻ എമ്മുകാർ കാഫിറാണ് കെ എൻ എമ്മുകാരെ പ്രസംഗം മടപൂരികൾ കാഫിറാൻ പതിനെട്ട് വിഷയം ഉണ്ട് അതിൽ
ഒരിക്കലും ഇനിയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അണികളെ പറ്റിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും അണികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ പതിനെട്ടോളം വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാന നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് തിരുത്തിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അണികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ പച്ച നുണല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ പത്രം സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു പത്രക്കാരെ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണല്ലോ അവർ എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകരല്ല പത്രക്കാരെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് അവർ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു തിരുത്തി എന്നൊക്കെ പറയണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിൽ വല്ല വല്ലാതെ ആശയം കുഴപ്പം നടന്നിരുന്ന സംഗതിയാണല്ലോ സിഹർ എന്നുള്ളത് സിഹർ ഫലിക്കുമോ ഫലിക്കില്ലേ അതിന് മറുപടി പറയും സിഹർ ഫലിക്കോ ഫലിക്കൂലേ സംഘടന ഏതിനെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫലിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് ഫലിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടവൂരികൾ മടവൂരികൾ ഫലിക്കു കെ എൻ എമ്മുകാർ ഫലിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടവൂരികൾക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഫലിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടവൂരികൾ ഫലിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എൻ എമ്മുകാർക്കും പ്രശ്നമാണ് പത്രക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ആ പത്രക്കാരുടെ ചോദ്യവും ടി പി അബ്ദുള്ള കോയമതിനയുടെ മറുപടിയും ഒന്ന് നിങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായി ഒന്ന് കേൾക്കി കെ എൻ എമ്മിന്റെയും പോഷക സംഘടനകളുടെയും പുതിയ കമ്മിറ്റികളിലെ ഭാരവാഹിത്വം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ അവർ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ടി പി അബ്ദുള്ള കോയമതിന് പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗവും അതിന് മറുപടിയായിട്ട് മടവൂരിസത്തിന്റെ നേതാവ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കരിമ്പലാക്കൽ നടത്തുന്ന പ്രസംഗമാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അത് ഈ ക്ലിപ്പോട് ഈ പത്രസമ്മേളനത്തോടുകൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ നിലപാടാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അത് കേൾക്കി ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഞാൻ അതിന് വിശദമായ മറുപടി പറയും സെഹർ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളല്ല നമ്മൾ സെഹറിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് അത് ഹാദീസിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വെറുതെ കള്ളത്തരം നമ്മളെ പേരിൽ പറഞ്ഞു അതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് വിശദമായി പല ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയും നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഹദീസിൽ സഹിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നിലപാട് ഇനി പത്രക്കാരെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി വരട്ടെ അത് ഒരു എളിമിയായ ഒരു വൈജ്ഞാനികമായ ഒരു ചർച്ചയാണ് തേങ്ങാ പുണ്ണാക്കാണ് വൈജ്ഞാനിക അത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പണ്ഡിത സഭ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കുകയും അത് സന്ദർഭങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്ര കാലം ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല പത്രസമ്മേളനം നടത്തി ഇദ്ദേഹം പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ പണ്ഡിത സഭ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി പറയട്ടെ മറ്റൊരു കാര്യം പണ്ഡിതന്മാരിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമോ എന്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ടി പി അബ്ദുള്ള കോയമതനയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ സി പി ഉമർ സുല്ലമ്മി അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന താടി വെച്ച മൗലവി കാഫിറാണ് സി പി ഉമർ സുല്ലമ്മിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ടി പി അബ്ദുള്ള കോയമതനി കാഫിറാണ് പണ്ഡിതന്മാർ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ചിറുക്ക് മുസ് തൗഹീദിന്റെ ഇടയിലാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രബോധന രംഗത്ത് പരസ്യമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഞങ്ങളെ ഉളുവാണ് മുറിയും മുമ്പ് നാട്ടികുസ്താദ് പറഞ്ഞമായിരിക്ക് അതാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾ പറയാൻ വരും സിഹർ ഫലിക്കുമോ ഫലിക്കില്ലേ മറുപടി പറയോ മുജാഹിദ് എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ വേദിയിൽ വെച്ച് ആണത്തോട് കൂടെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ ഞങ്ങളെ മുഷ്ടിക്കാൻ വരണ്ട പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സമൂഹങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരെ ഈ പത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിഷമം പൊട്ടി വരികയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹക്ക് കുല്ലുലമ എ പി ഉസ്താദിനെ കാഫിറാക്കിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ ഞങ്ങളെ കാഫിറാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശിരുക്ക് ആരോപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മികമായ അവകാശമില്ല നിങ്ങൾ പരസ്പരം മുഷ്ടിക്കാണ് സിഹർ ഫലിക്കുമോ ഫലിക്കില്ലേ രണ്ടിലൊരു മറുപടി നിങ്ങൾ പറയും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അത് കുടി പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി പറയട്ടെ എന്താ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവരുടെ പത്രസമ്മേളനം രണ്ടായിരത്തി 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 പതിനേഴ് വരെ അവർ പറയാണ് സിഹർ ഫലിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ കാഫിറും അടവൂരികൾ മറ്റുള്ളവരോ കെ എൻ എമ്മുകാര് പറയുന്നത് എന്താണ് 
സിഹറു ഫലിക്കും അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹദീസാണ് ബുഹാരിയിൽ വന്നതാണ് അസഹുൽ കുത്തബി ബാദ കിതാബില്ലാഹി സഹീഹുൽ ബുഹാരി എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ളത് മുസ്ലിം സമൂഹം മുഴുവനും നിരാക്ഷേപം അംഗീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയാണ് സഹീഹുൽ ബുഹാരി ഹദീസ് തള്ളിയാൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്ക് തള്ളി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്ക് തള്ളിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വഹീന തള്ളി അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വഹീന തള്ളിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മടവൂലികൾ കാഫിറാണ് എന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്ന് വന്ന് പറയാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്താണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സിഹർ ഫലിക്കുമോ ഫലിക്കില്ലേ ഇതിന് മറുപടി പറയാതെ ഒരിക്കലും ഇനി സുന്നി സമൂഹം നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വ്യാമോഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ പറയാനുള്ളത് എന്നിട്ടോ അങ്ങനെ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി ഇരുപതാം തീയതി ഞങ്ങൾ വലിയൊരു സമ്മേളനം നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ വരൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും മറുപടിയുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുജാഹിദ് സുഹൃത്തുക്കൾ സുബഹാനല്ലാ എന്താണെന്നറിയാതെ നട്ടം തിരിയുകയാണ് സുന്നിയിൽ നിന്ന് പോരും ചെയ്തു വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി മഹലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി വണ്ടി കയറിയപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് തിരുത്തൽ ഇതുവരെ ഇവർക്ക് തൗഹീദിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല സുബഹാനല്ലാ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര പാവപ്പെട്ട മുജാഹിദുകൾ മരിച്ചു പോയി പാവപ്പെട്ട സുന്നികളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കാഫിറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുജാഹിദുകൾ എത്രയോ മരിച്ച് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനമേ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചില്ലേ ഒന്ന് നിഷ്പക്ഷമായി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലതാ അബ്ദുറഹ്മാ അഥവാ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മുജാഹിദിൻ്റെ ലേന സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് അവിടെ വെച്ച് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി പറയാണ് ഇന്നും ഇന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവർ ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒന്നില്ല നാം എല്ലാവരും ഒന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഒന്നാകുന്നത് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി ആ വിഷയം പറയട്ടെ ചങ്ങായി എളുപ്പം വന്നൂട് സമയല്ല പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള രൂപരേഖ സംയുക്ത കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചു ആ രൂപരേഖ അനുസരിച്ചാണ് ഇനി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നിങ്ങള് ഞങ്ങള് അവര് ഇവര് എങ്ങനെ രണ്ടില്ല ഇനി ഇന്ന് മുതൽ ഒന്നാണ് നാം ഒന്നാണ് നാം ഒന്നിച്ചൊന്നായി ഈ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒന്നാവൂല നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ആദർശ വൈകല്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഇൻഷാല്ല സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമയുടെ അച്ചടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ ആദർശ സമിതിയാകുന്ന ഇസ്തിഖാമ ഇൻഷാ അള്ളാ നിങ്ങളുടെ ആദർശ വൈകല്യങ്ങൾ മുഴുവനും കവല കവലാന്തരം തുറന്നു കാട്ടി ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ കേരളക്കരയിൽ നിന്ന് വഹാബിസത്തിനെ കെട്ടി കെട്ടിച്ചിട്ടേ ഞങ്ങൾ ഇനി അടങ്ങുകയുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാണ് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം നിങ്ങളെ മുഷ്ലിക്കാക്കാൻ കുറെ കാലമായി നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒന്നാണോ നിങ്ങൾ ഒന്നാണോ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാക്ക് സിഹർ സംഭവിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ കാഫിർ സലാം സുലമി പറയട്ടെ പത്താമത്തെ പത്ത് പത്ത് ശ്രീകൃതിച്ചില്ല 
അല്ല ഒരിക്കലും ശരിയല്ല ഖുറാനെതിരല്ല ഓ കാഫുറാവു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ നബിക്ക് സിഹർ സംഭവിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ കാഫുറാകും മഹാദല്ലാ ആരെല്ലാം കാഫുറായി മഹാനായ സയ്യിദുന ഇമാമുൻ അൽ ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ബുഖാരി ഇമാമ കാഫുറായി മുസ്ലിം ഇമാമ കാഫുറായി ഇത് ഉദ്ധരിച്ച റാവികൾ മുഴുവനും കാഫുറായി എന്നാലോ നബിക്ക് സിഹർ സംഭവിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ കാഫിർ അത് ആരവാദം സലാം സുല്ലമിയുടെ വാദം ഇത് സലാം സുല്ലമി മാത്രമല്ല മുജാഹിദിന്റെ നേതാവ് മടവൂര് വിഭാഗത്തിന്റെ മറ്റൊരു നേതാവാണ് ആര് സി പി ഉമർ സുല്ലമി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നബിക്ക് സിഹർ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഖുർആാനെതിരാണ് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ യഹൂദി നബിക്ക് സെയർ ചെയ്തിട്ട് അയാൾ സെയർ ചെയ്ത് കാരണത്താൽ നബിക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നും അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഓരോ തോന്നി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അയാ അയാളുടെ സെഹർ നബിയുടെ ബുദ്ധിയിൽ പലിച്ചു എന്നും അതിൽ അയാൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥം അപ്പൊ ഖുർആാന്റെ ആശയത്തിന് എതിരാണത് പൊട്ടത്തറായി പറയണേ ഹദീസിൽ എങ്ങനെ ഖുർആാനെതിരുണ്ടാവോ അത് ഖുർആാനും ഹദീസും മനസ്സിലാക്കാത്തോണ്ടാണ് അതിന്റെ പ്രാഥമിക അറിവ് പോലും ഇല്ല എന്ന് അതിന് മനസ്സിലാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയതല്ല നബിക്ക് സിഹർ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനെതിരാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് സിഹർ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവൻ കാഫിറാണ് എന്ന് മടവൂര് വിഭാഗം പറയുമ്പോൾ മറ്റേ വിഭാഗം പറയുന്നത് എന്താണ് മടവൂരികൾ മൊത്തം കാഫിറാണെന്ന് കെ എൻ എം കാർ അതിട്ടൊടുക്ക് എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് പറയാൻ എന്ത് ജിദ്ദിനോട് സംഭാഷണം നടത്തുന്നത് ജിന്ന് ബാധിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുകളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അത് സാഹിറിന്റെ അരികിൽ പോകുന്നതിന് സമമാണ് എന്ന് അൽബാനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജിന്നിനോട് ചോദിച്ച മറ്റു ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞവർ ചോദിക്കുന്നവരുടെ അരികിലേക്ക് അയച്ചവർ അവരൊക്കെ കാഫറുകളായില്ലേ ഖുർആാനിൽ അവിശ്വസിച്ചവരായില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അലിയോട് കരിമ്പിടാക്കലിനോട് അതേപോലെയുള്ള ആളുകളോട് വളരെ വിനിയത്തോടുകൂടി ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലെ കോളെടുത്തിട്ട് പോലെ മുജാഹിദികളുടെ കണ്ണിലെ ചെറിയൊരു തുരുമ്പിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവിടെ മൊത്തം കാഫറുകളാ എല്ലാരും ഞാനല്ല പറയുന്നത് കോയക്കുട്ടി ഫാറൂഖിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത്ര തന്നെ നമുക്കും പറയുന്നത് എന്ത് നിങ്ങളെ പിന്നെ കണ്ണിലെ നിങ്ങളുടെ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തിട്ട് പോരാ ഞങ്ങളെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അവിടെ ഉള്ളവർ മൊത്തം കാഫറാണ് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു മുജാഹിദ് പ്രസന്നം ഇപ്പൊ ഇതാരാ ഇത് മോഡ ഇത് മുജാഹിദിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നേതാവ് അപ്പൊ ഹനീഫ് കായക്കൊടി അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി അനസ് മൗലവി അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പല ആളുകളും പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറക്കത്തിട്ട് പറക്കത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഇവരെ വീക്ഷ ഇവര് ആരെ വീക്ഷണത്തിൽ കാഫിറാണ് മടപൂരികളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ അഥവാ സി പി ഉമർ സുല്ലമിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കരിമ്പലാക്കലിന്റെയും അബ്ദുൽ സലാം സുല്ലമിയുടെയും വീക്ഷണത്തിൽ കെ എൻ എമ്മുകാർ കാഫിർ കെ എൻ എമ്മിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ മടപൂരികൾ കാഫിർ ഇങ്ങനെ കുഫറും ഷിർക്കും കുഫറും തൗഹിദും തമ്മിൽ എങ്ങനെ യോജിക്കുമോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് അദ്ദേഹം ലേന സമ്മേളനത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് പലർക്കുമുള്ള സംശയം ആദർശപരമായി ഞങ്ങൾ ഒരു ചർച്ചയും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അത് അത്തരക്കാർക്ക് ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളോ പ്രസംഗമോ നാക്കുകളോ പേനകളോ മറുപടി പറയില്ല എന്ന് ആര് മുജാഹിദിന്റെ നേതാവ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി മുജാഹിദ് ലേന സമ്മേളനത്തിൽ വന്നിട്ട് ആകെ ലേനത്തിന് ആൾക്കാരെ കൂട്ടിക്കണം എന്താണ് ഈ വിഷയം പരിഹരിച്ചു എന്ന് പറയാനാ അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ ഒന്ന് പറയണത് എന്നറിയോ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം ആദർശപരമായി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു യോജിപ്പിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പല ആളുകളും ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ നിന്ന് അവർ മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ പറയട്ടെ സംശയം ആദർശപരമായ യാതൊരു ചർച്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു തീരുമാനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഭൂവന്യനായ ഹുസൈൻ മടവൂർ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ഈ ചർച്ചകളിൽ ആരെങ്കിലും ജയിച്ചുവെന്നോ ആരെങ്കിലും തോറ്റുവെന്നോ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മേൽക്കോയ്മയെന്നോ ഒരു വിഭാഗം കീഴ്പ്പെട്ടുവെന്നോ നോക്കിക്കാണാനും ആ നിലക്ക് ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുവാനും അടുത്ത മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ അകലം സൃഷ്ടിക്കുവാനുമുള്ള ചില കുൽസിത ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരക്കാർക്ക് ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളോ 
നാക്കുകളോ പേനകളോ എഴുത്തുകളോ ഞങ്ങളുടെ നിലപാടുകളോ ഒരിക്കലും ലഭിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല ഇവിടെ ലഭിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല അത് ലഭിക്കാതെ ഇൻഷാ അള്ളാ ആദർശ ഭൂമികയിൽ നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സിഹർ ഫലിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചൊരു ടീമിനെ കുറിച്ച് കാഫിറി എന്നും ഫലിക്കൂല എന്ന് വിശ്വസിച്ച ടീമിനെ കുറിച്ച് പരസ്പരം കുഫറും ഷിർക്കും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി നമ്മുടെ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങൾ മലീമസമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ലേന നാടകം നടന്ന് ഈ സമയത്ത് നമുക്കെന്ത് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇവർക്കൊരു കഥയുമില്ല ഇവർക്ക് ഷിർക്കിലും കഥയില്ല കുഫറിലും കഥയില്ല തൗഹീദിലും കഥയില്ല കാരണം ഡോക്ടർത്ത് പോലും ഷിർക്ക് പോലും ഷിർക്കാണ് എന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം എന്നിട്ട് പറയാണ് സം നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അണികളോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി പറയാണ് മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ചതോ എഴുതിയതോ മേലിൽ ഉദ്ധരിച്ച് ഞങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ എന്നിട്ട് വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നാണ് ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ച തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി മുമ്പ് ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുകയോ ആരെങ്കിലും എഴുതുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ മേലിൽ ഉദ്ധരിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നതും നമ്മുടെ തീരുമാനമാണ് ഇസ്ലാഹി അത് വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞാ മതി ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് നിങ്ങൾ സിഹർ ഫലിക്കുമോ ഫലിക്കില്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ തർക്കിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ പരസ്പരം കാഫിറാക്കില്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം മേലിൽ ഉദ്ധരിച്ച് ഞങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കരുതേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ നിങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മിയ തൊല്ലമയും എസ് കെ എസ് എഫും ഈ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവസാനമതാ ഈ കഴിഞ്ഞ വിചിന്തനം മാസിക മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വാരികയായ വിചിന്തനം വാരികയിൽ ഒരു വിശദീകരണം എന്താണത് എന്താണതിൽ പറയുന്നത് എന്ത് സിഹറിന് സിഹറിന് ഹക്കീക്കത്തും തഹസീറും ഉണ്ടെന്ന സലഫുകളുടെ നിലപാട് തന്നെയാണ് കേരള ജമ്മയ്യത്തുലുലമയുടെ നിലപാട് അഥവാ പഴയ വാദം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എഴുതിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ വിചിന്തനത്തിൽ പറഞ്ഞത് സിഹറിനെ കുറിച്ച് കേരള ജമ്മയ്യത്തുലമയുടെ നിലപാട് എന്താ സിഹർ ഫലിക്കുമെന്നാണ് അല്ലേ എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവർക്ക് തൗഹീദിൽ ഒരു ഒരു തൗഹീദിൽ ഒരു ലെവലേഷൻ പോലും ആത്മാർത്ഥയില്ല ഇത് മുജാഹിദിന്റെ പാഠപുസ്തകം ഇപ്പൊ രണ്ടു ഒന്നായാലോ ഇത് മടവൂര് വിഭാഗത്തിന്റെ പാഠപുസ്തകം സ്വഭാവ പാഠങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ നാലാം ക്ലാസ് ഇറക്കിയ പാഠപുസ്തകം പാഠം രണ്ട് മാരണം അസ്യഹർ മാരണം ഇതിലെന്താണ് പറയുന്നത് അന്യരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മിക്ക സിഹറും നടത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള ശ്രമം എന്ന നിലക്ക് അത്തരം സിഹറുകൾ പാവമാണ് അതിന് പുറമേ ഗൂഢവും അജ്ഞാതവുമായ വഴിക്കാണ് സിഹറിന്റെ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അജ്ഞാത ശക്തികളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുഫറും ഷിർക്കുമായി തീരും ഇപ്പോഴും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രണ്ട് മാ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിചിന്തനം വാരിക പറയുന്നു സിഹ്റിന് തഹസീറുണ്ട് ഫലമുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കണം അതാണ് കേരള ജമ്മിയത്തുലമയുടെ നിലപാട് സിഹർ ഫലിക്കുമെന്നാണ് കേരള ജമ്മിയത്തുലമയുടെ നിലപാട് എന്ന് വിചിന്തനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സിഹർ എന്ന പാഠത്തിൽ സ്വഭാവ സ്വഭാവ പാഠങ്ങൾ എന്ന നാലാം ക്ലാസ്സിലെ സ്വഭാവ പാഠങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സിഹർ എന്ന അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു സിഹർ ഫലിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ കാഫിർ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ നിലപാട് കൂട്ടര് സിഹർ ഫലിക്കുമെന്നാണോ ഫലിക്കൂലാന്നാണോ രണ്ടിൽ ഒരു തീരുമാനം പറയാതെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടുമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കണ്ട സുന്നികളെ മുഷിരിക്കാക്കിയ നിങ്ങള് സുന്നികളെ കാഫിറാക്കിയ നിങ്ങള് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സമൂഹം തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന നാടുകൾ വന്ന് റബി ഉല്ല മാസമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കവല കവലാന്തരം വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ മങ്കൂസ് മുലുതോതിയാൽ നിങ്ങളെ മുഷിരിക്കായി പോയി മൊഹീദ്ദീൻ ഷേഖിനെ വിളിച്ചാൽ മുഷിരിക്കായി പോയി അജ്മീർ ഹാജെ വിളിച്ചാൽ മുഷിരിക്കായി പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് 
മുതൽ ഞങ്ങളുടെ കവലകൾ വന്നത് വിസർജിക്കാനുള്ള ധാർമ്മികമായ അവകാശം നിങ്ങൾക്കില്ല ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ സിഹർ ഫലിക്കുമോ എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ സിഹർ ഫലിക്കില്ലേ എന്ന് പറയണം സിഹർ ഫലിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സിഹർ ഫലിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിലപാടെന്താണ് ഈ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ല്ലേ ആദ്യം നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആണോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ മുസ്ലിം ആണോ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് പാവപ്പെട്ട സുന്നികളെ മുസ്ലിക്കാക്കാൻ വന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഐക്യം എന്തൈക്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഐക്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയണ്ട നിങ്ങളുടെ ഐക്യം എന്തൈക്യമാണ് എന്തൈക്യമാണ് ആദർശത്തിൽ യോജിപ്പില്ലാത്ത ഐക്യമല്ലേ അത് ഞാൻ പറയണേക്കാട്ടും നല്ലത് ഹുസൈൻ സലഫി പറയും അത് ഉഷാറായി നല്ല ആസ്വദിച്ചോളി മുസ്ലിം സലഫി പറയട്ടെ ഇവരുടെ ഐക്യത്തെ എല്ലാവരോടും യോജിക്കാനാണ് പൂതി എല്ലാവരുമായും ഐക്യപ്പെടാനാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഐക്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഐക്യം ഐക്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മേശക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്ന് ചായ കുടിച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും കഴിച്ച് ബിരിയാണിയും കഴിച്ച് പിരിഞ്ഞു പോയാൽ ഐക്യമാവില്ലല്ലോ അത് ജൂതന്റെ ഐക്യമാണ് അത് ജൂതന്റെ ഐക്യമാണ് ജൂതന്മാർക്കിടയിലുള്ള ഐക്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ ഖുർആാൻ അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരെ കുറിച്ച് നീ ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കും അവരുടെ കൽവുകളൊക്കെ വേറെ വേറെ കൽവൊന്നിക്കാതെ എന്തൊന്നിക്കലാണിടോ കൽവിൽ വ്യത്യാസം വരാതെ എന്തൈക്യമാണ് ജൂതന്റെ ഐക്യം അങ്ങനെയാണ് കണ്ടാത്തോന്നും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് പക്ഷേ അവർക്കിടയിൽ പോലും ഐക്യമില്ലല്ലോ ഐക്യം വേണമെന്ന് പറയുന്നവർക്കിടയിൽ പോലും ഒരൈക്യമില്ലല്ലോ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നാണ് സലഫിട വഴ എന്ത് വഴല അല്ലേ എന്ത് ഐക്യമാണ് ജൂതന്റെ ഐക്യമാണ് അവരുടെ മനസ്സുകൾ വിഭിന്നമാണ് ടി പിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ സി പി ഉമർ സുല്ലമി മുഷ്രിക്കാണ് ഉമർ സുല്ലമിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ടി പി മുഷ്രിക്കാണ് കരിമ്പിലാക്കലിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ കായക്കൊടി മുഷ്രിക്കാണ് കായക്കൊടിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ടി പി മുഷ്രിക്കാണ് കൂട്ടരെ നിങ്ങൾ സമ്മേളനത്തിൽ കൂടിയാൽ പോലും പരസ്പരം സലാം പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ പരസ്പരം തുറന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എന്ത് ഐക്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഐക്യം ജൂതന്റെ ഐക്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ രാജിവെച്ചു പോന്നോളൂ നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടണം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകണം മുത്ത് ഹബീബിനെ കാണണം മഷറയിൽ പോകണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഴയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ നാടുകൾ കാലാവസ്ഥകൾ മുഴുവനും നമുക്ക് പ്രതികൂലമാണ് മഹാനായ റീസുൽ മുഹക്കിനുള്ള കാലത്ത് മഴക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മഴ പെയ്തില്ലേ അവരെ നിങ്ങൾ മുഷ്രിക്കാക്കിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾ മുഷ്രിക്കാക്കിയില്ലേ മഹാനായ റഷൂദുദ്ദീൻ മൂസ മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾ മുഷ്രിക്കാക്കിയില്ലേ സുന്നിയാകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിരീശ്വരവാദിയാവരാണ് നല്ലത് എന്ന് പ്രസംഗിച്ച മൗലവി നിങ്ങൾ ഈ നാടിന്റെ അടുത്ത നാട്ടുകാരനാണല്ലോ ഒന്ന് നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിച്ചുകൂടെ എന്തിനാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം മുഷ്രിക്കാക്കുന്നത് ഇന്ന് തൗഹീദ് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മികമായ അവകാശമില്ല ഏതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചോ ആ കാര്യം പറഞ്ഞ് തന്നെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി ക്യാമ്പിൽ അണികളോട് ചെറിയൊരു നിർദ്ദേശം സ്വകാര്യമായി നിർദ്ദേശിച്ചതാണ് പക്ഷെ അത് ഞമ്മളെ കൈ കത്തി എങ്ങനെ എത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ വല്ല ജിന്നോ മലക്കോ ഉണ്ടാവും അറിയില്ല അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ജിന്നും മലക്കുമല്ലേ ഈ മൗലവി പറയാന്നറിയോ നമ്മൾ സിഹർ ഫലിക്കോ ഫലിക്കൂരെന്ന് മൈക്ക് കെട്ടി പ്രസംഗിക്കണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്വകാര്യ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കേൾക്കി എന്നിട്ട് ബാക്കി പറയാം കാരണം അത് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തേണ്ട പ്രബോധനം നടത്തേണ്ട വിഷയമല്ല പക്ഷെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് 
സിഹിർ ഫലിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ച അതിൻ്റെ നിലപാടെന്താ ഫലിക്കൂല എന്ന് വിശ്വസിച്ച അതിൻ്റെ നിലപാടെന്താ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ യോജിച്ചെന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഇത്രക്കാലം പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചല്ലോ അവർ ശിർക്ക് ആരോപിച്ചല്ലോ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് അവരെന്ന് ആറടി മണ്ണിൽ പോയി കിടക്കുകയാണല്ലോ അവരെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ പിഴപ്പിച്ചില്ലേ അതിന് മറുപടി പറയണം നിങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഫലിക്കോ ഫലിക്കൂരെന്നൊന്നും പറയണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീരുമാനം സിഹർ ഫലിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ച ആ മുഷ്രിക്കാണോ ഫലിക്കൂല എന്ന് വിശ്വസിച്ച ആ മുഷ്രിക്കാണോ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയ നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന്റെ മുമ്പും കേരള ജമീയത്തിലും അത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീരുമാനവും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് ശേഷവും കേരള ജമീയത്തിലും ആ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ അന്നും ജമീയത്തിലും എടുത്ത തീരുമാനത്തിന് നിലപാടിന് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം ഉള്ള എന്ന് വിശ്വാസമുണ്ട് അഥവാ മടവൂരികൾ കാഫിറ മടവൂരികൾ സിഹിർ സംഭവിക്കും എന്ന് കെ എൻ എമ്മുകാരെ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ കാഫിറ എന്ന് ആരോപിച്ച ആ സംഗതി ഉണ്ട് എന്ന് പറയട്ടെ അതുള്ളവരൊക്കെ ഈ സംഘടന ഇന്നാൾ പുറത്തു പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് അന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോഴും പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞു കടന്നാല് അവിടെ പറഞ്ഞാൽ പാടില്ല അതാണ് നമ്മളെ തീരുമാനം ജിമ്മിന്റെ കാര്യം ആ തീരുമാനങ്ങൾ കുടിയിൽ വെച്ചാ മതി വീട്ടിലെ അടുക്കളെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാ മതി സിഹർ ഫലിക്കോ ഫലിക്കൂലെ അതുപോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് സിഹർ മാത്രല്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ അറുപതോളം ഹദീസുകൾ മടവൂരികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുഹാരിയിൽ അറുപത് ഹദീസ് മടവൂരികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംസം വള്ളത്തിന് മഹത്വമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് സംസം വള്ളത്തിന് മഹത്വമുണ്ട് എന്ന് കെ എൻ എം പറയുമ്പോൾ സംസം വെള്ളവും എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള കിണറ്റിലെ വെള്ളവും ഒരുപോലെയാണെന്ന മടവൂരികൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാരക്കയാണല്ലോ അജിവക്കാരക്ക ബുഹാരിയിൽ വന്ന ഹദീസല്ലേ അജിവക്കാരക്ക കഴിക്ക കഴിച്ചാൽ ഫലമുണ്ട് എന്ന് കെ എൻ എമ്മുകാര് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഫലമില്ല ഫലമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് കഴിച്ചാൽ കാഫിറ് പതിനെട്ടോളം വിഷയങ്ങളിൽ മടവൂരികളും കെ എൻ എമ്മും തമ്മിൽ കുഫറിലും കുഫറിൽ ശിർക്കിലാണ് അതുപോലെ അതായത് തൗഹീദിന് വിരുദ്ധമായ വാദത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാവപ്പെട്ട മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ വണ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ കയറണ്ട നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോളൂ അള്ളാഹു സുബാനഹുബത്താല എല്ലാവർക്കും സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ബോധം നൽകട്ടെ അങ്ങനെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുള്ളം അങ്ങനെ നേരിട്ട് വരികയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കലമുള്ള കോയത്തങ്ങൾ കദ്ദസല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുള്ളമ രൂപീകരിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കലമുള്ള കോയത്തങ്ങൾ സമസ്ത രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ നാൽപ്പതോളം പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അതിൽപ്പെട്ടൊരു പണ്ഡിതനാട് മഹാനായ റഈസുൽ മുഹക്കീൻ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ സമസ്തയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത കണ്ണിയത്തുസ്താദ് അങ്ങനെ സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോരുമ്പോൾ ചരിത്രം സുതരുകമാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയും കണ്ണിയത്തുസ്താദ് പ്രസിഡന്റും ും ഷംസുൽമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഷംസുൽമ വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞുക്ക എല്ലാരും ഷംസുൽമന്റെ ആണ്ട് കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാണ് ഷംസുലുലമ മഹാനാണ് എന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു കണ്ണിയത്തുസ്താദ് പ്രസിഡന്റായി ഷംസുലുലമ സെക്രട്ടറി ആയപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ചില ആളുകൾ രംഗത്ത് വരികയും മഹാനായ റൈസുൽ മുഹക്കീൻ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന് സുന്നീസമില്ല ഷംസുലുലമക്ക് സുന്നീസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലുലമയെ ബിദായി ബന്ധവും രാഷ്ട്രീയ ബന്ധവും ആരോപിച്ച് പുതിയൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പേരാകുന്നു സമസ്ത കേരള സുന്നി ജമ്മിയത്തുലമ എന്ന പേരിൽ അന്ന് സമസ്തക്ക് സുന്നീസം പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് സമയസ്ഥയെ ഭിന്നിച്ച ആളുകൾ അവരുടെ സുന്നി സ്ട്രോങ് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ചൊരു പ്രസംഗം ഉണ്ട് കൂറ്റമ്പാർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ദാരിമിയെ അദ്ദേഹം ദാരിമിയല്ല ഷംസുൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സനത്തിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല എന്നറിയപ്പെട്ട ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ബന്ധപ്പെ
ഞാൻ അങ്ങ് അത്രയും വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ആദർശപരമായ വിഷയം മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം കൂറ്റമ്പാർ അബ്ദുറഹ്മാൻ താരമി പറയുന്നു അവരുടെ സുന്നി ഇഷ്ടവും പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് കൂറ്റമ്പാർ താരമിയെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു അതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് സുന്നി എന്നത് ആ സുന്നി എന്നതിലേക്ക് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സംഘടനകളുടെ എല്ലാം ആദ്യത്തിൽ കാണുന്ന എസ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ മദ്രസിലെ കുട്ടികൾക്ക് സംഘടന ഉണ്ട് എസ് ബി എസ് എന്ന് അതിന് പറയാം ആ എസ് ബി എസ് അങ്ങനെ സംഘടന ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴത്തെ ഒരു മോലിയിൽ പ്രസംഗിച്ചാണ് എന്ത് എസ് ബി വി എന്നുള്ള കുട്ടികളെ മനസ്സില് ഏഹ് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ സംഘടനാ പക്ഷപാതിത്വം കുത്തി നടക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സംഘടനയാണ് എസ് ബി വി അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ എസ് ടി യു കാരും എല്ലാവരും ഈ എസ് ബി വിക്കെതിരെ തിരിയണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മൗലാന പ്രസംഗിച്ചിരുന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവർക്ക് എസ് ബി എസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ സുന്നി വിശ്വാസികളായ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മ അതിന് കുറച്ചും കൂടി മീതൊക്കെ പോയാൽ എസ് എസ് എഫ് സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ അതിന് കുറച്ചും കൂടി പേരൊക്കെ പോകുമ്പോ എസ് വൈ എസ് സുന്നി യുവജന സംഘം ഇവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വന്നു നോക്കുമ്പോൾ അതിന് പേര് സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് അതിന്റെ ഉസ്താദുമാരായ കാവൽ ഭടന്മാർക്ക് പേര് സുന്നി ജംഷിയത്തുൽ മാലിമേ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പണ്ഡിത സഭക്ക് സുന്നി ജംഷിയത്തുല്ലുലമ സമസ്ത കേരള സുന്നി ജംഷിയത്തുല്ലുലമ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് പേര് സുന്നി മർക്കസ് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഒത്തുചേരുന്നുണ്ടോ അത് സുന്നിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ അത് സുന്നിക്ക് വേണ്ടി എന്താ എന്താ ആദർശം എന്നറിയോ ചിന്തിച്ചോ കാണി ആ എസ് എഫ് എന്തിനൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവര് അവര് എന്താ പറയണത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ടോ അത് സുന്നിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ അത് സുന്നിക്ക് വേണ്ടി ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പതിൽ സമസ്തക്കെതിരെ സമാന്തര സംഘടനയുണ്ടാക്കി നാട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മഹല്ലുകൾ പിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി നമുക്കറിയാം ഈ സമൂഹത്തിൽ വന്ന ഈ വിഭാഗം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ സുന്നികൾ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് സുന്നി പറയാൻ അർഹതയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് സുന്നി പറയാൻ അവകാശമുള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട റീസുൽമുഹക്കുസ്താദിനും സുന്നി പറയാൻ അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന ഈ വിഭാഗം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പള്ളിയിലുള്ള ജുമ സഹിഹല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു മഹല്ലുണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ മദ്രസയും നമ്മുടെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടെ വളരെ ഐക്യത്തോടു കൂടെ മദ്രസ നടത്തുമ്പോൾ ആ മദ്രസക്ക് നടുച്ചു മരുവച്ചു ഞങ്ങൾക്കും കുറച്ച് വേണം മദ്രസ ദീതം വെക്കണം മദ്രസ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടച്ചു നടുച്ചു മരുവച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിക്ക് അപ്പോ ഈ നടുചുമര വെച്ചപ്പോ അതിന്റെ നടൂല ഒരു പാവപ്പെ നിഷ്പക്ഷായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ചിന്തിക്കുക എന്തിനാ റബ്ബെ ഈ നടൂല ചുമര് അപ്പുറത്തും പഠിപ്പിക്കുന്ന തറാവിഹി ജീവിതക്കാലത്ത് ഇപ്പുറത്തും തറാവിഹി ജീവിതക്കാലത്ത് അപ്പുറത്തും ഹുത്തുബാ റബീര് ഇപ്പുറത്തും ഹുത്തുബാ റബീര് അപ്പുറത്തും സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോവണ്ടാന്നാണ് ഇപ്പുറത്തും സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോവണ്ടാന്നാണ് പിന്നെന്തിനാണ് ഈ നടുചുമര വെച്ച് ഈ അതൊന്നും പറ്റൂല ഞങ്ങളാണ് നൂറ്റിപ്പത്ത് സുന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ സമൂഹത്തിൽ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പേരിൽ പിന്നിപ്പുണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ മുപ്പത്തിനാല് പണ്ഡിതന്മാരെ അപ്പുറത്താക്കി വെറും ആറ് പേര് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് സമൂഹത്തെ വിഭജിച്ചപ്പോൾ പള്ളിക്ക് മുമ്പിൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി സമൂഹത്തെ നടുകപ്പെടുത്തിയ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അതാ സുബാനല്ലാ അവരെത്തിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗതികേട് സുന്നി എന്ന് പോയിട്ട് സുന്നിയുടെ സീന് പോലും അവിടെ എടുക്കലില്ല കൂറ്റമ്പാറ മൗലവി പ്രസംഗിച്ചത് എന്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സംഘടനയുടെയും ആദ്യം എസ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ അതിന്റെ പേരല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയോ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് അവിടെ ഇവിടെ മൗലവിമാരെ എസ് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് പോരാ ഞങ്ങൾക്ക് സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അതിൽ പെടും അതിൽ മുജാഹിദും ജമാഅത്തും സകല അലവലാദികളും പെടും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് പോരാ
സമസ്തന്റെ പള്ളിയല്ല പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പണ്ട് ഒരാളെ വിളിക്കുന്നു പ്രൊഫസർ അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാഹിബ് ഹലോ ഹുസൈ മടവൂരല്ലേ അതെ ഹുസൈ മടവൂരാണ് ആ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ബൈപ്പാസ് റോഡിൻ്റെ അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അതേ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഹുസൈ മടവൂര് പറയുന്നത് ഞാൻ ആകെ ബേജാറായി റബ്ബെ ഞങ്ങളെ പള്ളി എങ്ങാനും മുടക്കാൻ വേണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ടാവോ പെർമിഷൻ കിട്ടിയോ ആ കിട്ടി അന്ന് നഞ്ഞിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കി എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു സമയമുണ്ട് കോഴിക്കോട് ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ നമ്മളൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം വാങ്ങിയ റേഷ്യോ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എ കെ അമിത് സാഹിബ് ഒരു കാന്തപുരം അബോക്കർ മിസ്റ്റാരുടെ സംഘടനയുടെ സമസ്തയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രൊഫസർ എ കെ അബിൻ അബിൻ സാഹിബ് എന്റെ അനിവാസിയാ ഫറൂഖ് പറയും അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആ ബൈപ്പാസിൽ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് പൈസ ഒക്കെ റെഡിയാണ് റെഡിയാണ് പിന്നെ പെർമിഷൻ ആയ പെർമിഷൻ ആയി ഇതൊക്കെ ഇയാൾ എന്തിനാ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് എന്റെ മുടക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ആ റോഡിന് പള്ളി ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിന് കുറച്ച് ദൂരാക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് മര്യാദയുടെ വാക്കാണല്ലോ മര്യാദയുടെ വാക്കാണ് എന്താണ് ഐക്യം മുജാഹിദിനോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന് സുന്നി സംബോര എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് തങ്ങന്മാർക്ക് സുന്നി സംബോര എന്ന് പറഞ്ഞ് പാണക്കാട് തങ്ങന്മാർ ശിലയിട്ട പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ആ പള്ളിയിൽ സുന്നിയുടെ ജുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പള്ളിക്ക് മുമ്പിൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ മുസ്ലിം ജമാത്തുകാരാ ഇന്ന് നീ പറയുകയാണ് ഹുസൈൻ മടവൂരാണ് പറയുന്നത് ഇത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആണത്വത്തോട് കൂടെ പറയോ ഹുസൈൻ മടവൂര പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് പറയോ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഹുസൈൻ മടവൂര് പറഞ്ഞത് കോഴിക്കോട് ബൈപ്പാസ് റോട്ടിൽ മുജാഹിദിന്റെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കുറച്ച് അപ്പുറത്താണ് പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫലമാണ് അള്ളാഹുവേ സമസ്തക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തവരെ മുഖം കെടുത്തണേ അള്ളാ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് കണ്ണിയ തുസ്താദിന് നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ചില്ലേ കണ്ണിയ തുസ്താദിന് അത്തും വിത്തുമാണ് കണ്ണിയ തുസ്താദ് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ണിയ തുസ്താദിന് അത്തും ാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാന്ദർഭികമായ ഒരു ചരിത്രം പറയുകയാണ് നന്ദി ദാറുസലാം അറബി കോളേജിന്റെ അരികിലൂടെ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ചരിത്രം സുദൃഗമാണ് മഹാനായ നന്ദി ദാറുസലാമിൽ മുതൽ ഡിസായി പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തില് കണ്ണിയത്തുസ്താദ് അതാ അവിടെ ചെന്ന് വാഹനം ഇറങ്ങി ഈക്കയെ വിളിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ണി ദിവസം ഈക്കാന വിളിക്ക ഈക്കനെ വിളിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുൽ മാതാ ശിഷ്യന്മാരെ പോയി വിളിച്ചു ഈ കെ ഉസ്താദ് ഷംസുൽമ വന്നു ഷംസുല്മ ഷംസുൽമയോട് കണ്ണിയ ദുസ്താദ് പറഞ്ഞു ഈ കെ എനിക്കൊന്ന് ഉളു എടുക്കണം സുബാനല്ലാ കണ്ണിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുല്മ ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞേച്ച് ഉളു എടുക്കാനുള്ള വെള്ളവുമായി വന്ന് കണ്ണിയ തുസ്താദിന്റെ ഉളു തുടങ്ങിയപ്പോൾ റൈസുൽ തന്റെ അനുസരണയുള്ള ശിഷ്യനായ ഷംസുല്മയോട് പറഞ്ഞു ഈ കെ ഞാൻ ഉളു എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഉളുവിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഷംസുലമ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കണ്ണിയത്തുസ്താദ് സുന്നത്ത് മുഴുവനും എടുക്കുകയാണ് കാലിന്റെ ചെറുവരിൽ തിക്കിയകത്തുന്നത് വരെ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ചെയ്ത് അവസാനം അള്ളാഹുമ്മിന എന്ന ദ്വായും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ഷംസുലമയോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഈ കെ എന്റെ ഉതു സഹിഹായോ ശരിയായി എന്താ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നുമല്ല ഈ കെ ഇപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണിയത്തിന് അത്തും വിത്തുമാണ് കണ്ണിയത്തിന് ബുദ്ധിക്ക് സ്ഥിരതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്നിരുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കിയതാണ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ കറാമത്താണ് അവിടുത്തെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് മഴത്തുള്ളി വന്നില്ലേ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ 
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന് സുന്നീസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവര് മാത്രമല്ല ശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണാർത്ഥം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ അലീനദവി സാഹിബ് അദ്ദേഹം മുതലക്കുളം മൈതാനിയിൽ അദ്ദേഹം സംബന്ധിച്ചൊരു പരിപാടിയിൽ ഷംസുലുലമ പങ്കെടുത്തു ആ പരിപാടിയിൽ മുജാഹിദിന്റെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിയാണ് പക്ഷെ ആ പരിപാടിയിൽ എ പി വിഭാഗത്തിന്റെ ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിരിക്കട്ടെ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഷംസുലമ വഹാബികളുമായി വേദി പങ്കിട്ടു അതാണ് ഞങ്ങൾ സമസ്തയിൽ നിന്ന് പോരാൻ കാരണം ശരീരത്ത് വിഷയമാണെങ്കിലും മുജാഹിദുമായി വേദി പങ്കിടാൻ പറ്റില്ല ആ ആദർശം കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ മാനവ സംരക്ഷണം എന്ന പേരിൽ എ പി വിഭാഗം തട്ടിക്കൂട്ടിയ സമ്മേളനം ഒരു സ്വാമിജി വന്ന് തിരുത്തിച്ച് വിവാദമായ സമ്മേളനത്തിൽ പേരോൾ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സഖാഫി എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ നേതാവ് എൻ്റെ മുസ്ലിം ജമാഅത്തുകാരാ നിങ്ങളെ ഞാൻ വെറുതെ ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല നിഷ്പക്ഷമായി ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ എന്തിനാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കിയത് മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ നേതാവ് പറയുകയാണ് ദീനിൻ്റെയും അതെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതെന്നറിയോ ഇനി ഞങ്ങളെ പരിപാടിയിൽ എവിടെങ്കിലും വഹാബി വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ബുദ്ധി നിങ്ങൾ സംശയിക്കൊന്നും വേണ്ട രണ്ട് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വഹാബികളോട് വേദി പങ്കിടാം ഇല്ല അലി മസലഹത്തി ദീരിയ ഔദുന്യവിയ ദീനിൻ്റെയും ദുന്യാവിൻ്റെയും സംരക്ഷ രക്ഷക്ക് വേണ്ടി മസലഹത്തിന് വേണ്ടി വഹാബികളുമായി വേദി പങ്കിടാം ഈ രണ്ട് കാര്യമില്ലാതെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകും ഒന്നെങ്കിൽ ദീന് അല്ലെങ്കിൽ ദുന്യാവ് പക്ഷെ ദീനിൻ്റെയും ദുന്യാവിൻ്റെയും അദ്ദേഹം ഇബാറത്ത് വായിച്ചു പറയുമ്പോൾ ദുന്യാവ് എന്ന് മാത്രമേ അല്ല ദീന എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ ക്ലിപ്പും നിങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായി കേൾക്കും എല്ലാ പ്രഷറും ഷുഗറും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് നിഷ്പക്ഷമായി ഒന്ന് കേൾക്കും പേരോട് സഖാഫി പറയട്ടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ എവിടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരു മുജാഹിദ് മൂലയിലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് പങ്കെടുത്ത പരിപാടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയണം അത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അങ്ങനെ അവർ പങ്കെടുത്തില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയണം അവരൊക്കെ ഫിസിക്കിന്റെ കിതാബ് കോരിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാലി മസലഹത്തിന്റെ കിതാബ് എൺപത്തൊമ്പതിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയതാ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ഫിക്കിന്റെ കിതാബ് ഷംസുലമേ സുന്നി വിരോധി എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ആഘോഷിച്ചത് എന്താണ് വഹാബികളുമായി വേദി പങ്കിട്ടു എന്ന് ഇന്ന് പേരോട് സഖാഫ്യത പറയുന്നത് ദീനിന്റെയും ദുന്യാവിന്റെയും മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടി വഹാബികളുമായി വേദി പങ്കിടാം അദ്ദേഹം പറയട്ടെ എന്നവിടെ ഒരു ഇസ്തിദിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഒരു ഇസ്തിദിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കും അങ്ങനെ അവർ പങ്കെടുത്തില്ലേ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയണം അവരൊക്കെ ഫിസിക്കിന്റെ കിതാബ് കോരിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാലി മസലഹത്തിൻ്റെ എന്നവിടെ ഒരു ഇസ്തിദിന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം അവരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഒരു ഇസ്തിദിന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദീനിന്റെ ഗുണത്തിന് അനിവാര്യമാണെന്ന് വന്നാൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പങ്കെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഷംസുൽമ പങ്കെടുത്തതോ ഷംസുൽമ അങ്ങനെ പങ്കെടുത്തോ ഇല്ല എന്നുള്ള വേറെ വിഷയട്ടോ പക്ഷെ ഷംസുൽമ പങ്കെടുത്തതോ എന്തിനാണ് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ എൺപത്തൊമ്പതിൽ പിന്നിപ്പിണ്ടാക്കിയത് മഹല്ലുകളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത് ജ്യേഷ്ഠൻ അനിയനെ കണ്ടാലും ഇണ്ടൊന്നില്ല അനിയൻ ജ്യേഷ്ഠനെ കണ്ടാലും ഇണ്ടൊന്നില്ല വാപ്പയോട് സലാം പറയാത്ത മക്കൾ മക്കളോട് സലാം പറയാത്ത വാപ്പ എന്തിനി സമൂഹത്തിൽ പിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ടേ ചോദിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ ധാർമ്മികമായ അവകാശമില്ലേ ഇതിന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പോയി പോയി കണ്ണിയത്തുസ്താദിന് സുന്നി സമയം ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറയണ്ടേ വഹാബി ബന്ധമൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അതിന് തന്നെ വേണം അതിന് ഷാല്ല ഇവിടെ പല ഭാഗത്തും അതിൻ്റെ പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ട് കണ്ട് അവരെ വഹാബി ബന്ധം അവരിപ്പെട്ട ആൾക്കാരനെ പറയണ്ട അന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ പോയി പോയി എന്തുണ്ടായി ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായ സംഭവം എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദിന് സുന്നീസമില്ല ഷംസുല്ലമക്ക് സുന്നീസമില്ല ഞങ്ങൾ എന്തിനെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് സുന്നിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഞങ്ങൾ വെറുക്കുന്നത് സുന്നിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും എന്ന് പ്രസംഗിച്ച ആളുകളതാ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു എന്താ പറയണ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വിരുദ്ധമായ ആദർശങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി നയപരമായ വിഷയങ്ങൾ അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം സമയക്കുറവ് കാരണം പക്ഷേ ആദർശപരമായി
സമസ്തയുടെ ഉസ്താദമാരെ പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഐക്യമാവാം പക്ഷേ ആദർശപരമായി തന്നെ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൽ ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്ര കാലം പഠിച്ചത് എന്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ നൂറാണ് ലേ മങ്കൂസ് മൂലത്തിൽ പറയില്ലേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പ്രകാശമാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നൂറാണ് മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിഴലുണ്ടാവില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് നൂറിനെതിരായി ഒരു സമയത്തും ഒരു സ്ഥലത്തും എവിടെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ഒരിക്കലും നിഴലുണ്ടാവുകയില്ല ഒരു കാലത്തും മേലുണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് മഹാനായിരിക്കുന്ന തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ നേതാവ് പറയുന്നത് കേട്ടു നോക്കൂ റസൂർ ഇസ്ലാം തങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നേരുണ്ടാവുമെന്ന് അത് കേൾക്കട്ടെ പ്രസംഗത്തില് നേരത്തെ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹദീസിൽ അബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ നിഴൽ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ അപ്പോൾ നബി തങ്ങൾക്ക് നിഴൽ ഉണ്ടാവാറില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ നിഴൽ കണ്ടു എന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ മുസ്ലിത്തിൽ ഹദീസ് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് നിഴൽ ഉണ്ടാകാറില്ല എന്ന് സാധാരണ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതാണല്ല മുമ്പേ അങ്ങനെ തന്നെ സുന്നി സമൂഹം വിശ്വസിച്ച് ആചരിച്ചു പോകുന്നത് ഇനി ഇദ്ദേഹം ഒരു പുതിയൊരു നിലപാടായിട്ട് വരിക കേക്കി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് നിഴൽ ഉണ്ടാകാറില്ല എന്ന് സാധാരണ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എതിരാവുകയില്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ അകത്തുക നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് നിഴൽ ഉണ്ടാകാറില്ല എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ നിഴൽ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു തമ്മിൽ എതിരില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിഴൽ ഉണ്ടാകാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സമയത്തും ഒരിക്കലും ഒരു നിലത്തും നിഴലില്ല എന്നല്ല ആണ് ഒരു സമയത്തും ഒരിക്കലും നിഴലില്ല എന്നാണ് സഖാഫി അതുകൊണ്ട് പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫിയോട് വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയട്ടെ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തിൽ നമുക്കും കണ്ണിയത്തുസ്താദിന് സുന്നീസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സമൂഹത്തെ വിഭജിച്ച നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ലുൽമാനിയത്താകുന്ന ഇന്നേലിനെ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സുന്നി സമൂഹം നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരികയില്ല ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് കരളിന്റെ കഷ്ടമായ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലത്തും ഒരിക്കലും നേരില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് സർവ ഇമാമിയങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചത് ഇബിന് ഹജറ തങ്ങളാവട്ടെ എല്ലാ ഇമാമിയങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചത് സഹേബത്തുൽ കിറാ പഠിപ്പിച്ചത് മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നേലില്ല എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയാ ഒരിക്കലും നേലില്ല എന്നല്ല എന്ന് പറയട്ടെ അദ്ദേഹം പറയട്ടെ പൊട്ടത്തരം നിഴൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും എവിടെയും എങ്ങനെയും നേൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നുമല്ല നമ്മൾ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ സാധാരണ പറയുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഈ മുടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാഹം തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഉസ്താമാരവ് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട കൈകളിലല്ലാതെ മുടിയെത്തൂലാന്ന് ഈ ഇവർക്കിപ്പോൾ ഷെയർ മുബാറക് കിട്ടിയെന്ന് ഇവർ പ്രസംഗിച്ചടക്കാതന്നെ അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ഷെയർ കിട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുത്തുനബിക്ക് നേലുണ്ടാക്കുമോ ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ നേലും ഈ നേലും ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള മുടികളൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേലില്ല റസൂർ നേലുള്ള റസൂറുദ്ദാനെ നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും മാത്രല്ല ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എവിടെ എത്തിയെന്നറിയോ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഷെയറും ഇപ്പൊ നേല് പറഞ്ഞു ഈ റസൂറുദ്ദാന്റെ ഷെയർ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വർത്താനം കേട്ട നമ്മളും റസൂറും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമല്ല നമ്മളും സാധാരണ മനുഷ്യൻ റസൂദീൻ സാധാരണ മനുഷ്യൻ നമ്മളെ ഷെയറും ഒരുപോലെ റസൂദാനറിയോ മുത്തുനബിയുടെ ഷെയർ തീയിലിട്ടാൽ കരിയും വീണ വീണാ കരിയിലാന്ന് ഇപ്പൊ നാളെ വന്നിട്ട് കുരുത്തക്കടാന്ന് പറയണം കേട്ടോ എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസമായി ചില ദോഷം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഇത് കുരുത്തക്കടൊന്നുമല്ല ഇത് മുത്ത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ് തങ്ങളെ ഇദ്ദേഹം ഇകഴുത്തിയതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലുത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി അതിന്റെ മുകളിലായി ഏത് വലിയ ഹോജാക്കൾ വന്നാലും അവൾ ഇരുത്തേണ്ടിടത്ത് ഇരുത്താൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് അത് ഞങ്ങൾ വലിയ ഉസ്താദ്മാരൊന്നും വേണ്ട എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ ചെറിയ പിഞ്ചോമന പൈതങ്ങൾ മതി നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുത്തുനബിയിലേക്ക് നൂറാനിയത്തിനെതിരെയുള്ളത്തിന്റെ ചെറിയ പ്രവർത്തകന്റെ ശരീരത്തിൽ റൂഹുള്ള കാലത്തോളം അവസാനത്തോളം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല നിങ്ങൾ കുരുത്തക്കെടുന്ന് പേരിട്ടാലും വേണ്ടില്ല എന്ത് പേരിട്ടാലും വേണ്ടില്ല പറയട്ടെ അദ്
മുത്തിനബിയുടെ ഷെയറ് തീയിലിട്ടാൽ കരിയും വീണാ കരിയിലാന്ന് ഒരു പുതിയ വാദാണ് പറയട്ടെ പറയ പറയ ഇപ്പം പറയുന്ന എപ്പോഴും എവിടെയും എങ്ങനെയും നേരുണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നല്ല ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ആ സമയത്ത് ശേഷമുള്ള ക്ലിപ്പ് ഇരുപത്തൊന്ന് പിന്നെ പ്രവാചകന്റെ മുടിയിൽ ഈച്ച പോലുള്ള വസ്തു ഇരിക്കൂലാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ശേഷമുള്ളതാണ് കണ്ടോ നാലായത്തുണ്ട് ഇതാവശ്യായിരിക്കൂ അതുപോലെ നബിസലങ്ങളുടെ മുടി കത്തിച്ചാൽ കത്തൂല അങ്ങനെ ആ കിതാബിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൽ പറഞ്ഞത് നബി തങ്ങളുടെ ഷേറ മുബാറക്ക് കത്തിച്ച കത്തൂല എന്ന് ആ കിതാബ് പറഞ്ഞില്ല ഈ പറഞ്ഞ എന്താ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചീയിൽ നബി തങ്ങളുടെ ഒരു മുടി വീണാൽ നായഹത്തരിക്കൂ കരിയൂല ചീലിട്ടാ കരിയൂല എന്നല്ല എറിഞ്ഞാ കരിയൂല എന്നല്ല കത്തിച്ച കരിയൂല എന്നല്ല വീണാലും കരിയൂല എങ്ങനെയാണ് ഈ തീയൻ അടങ്ങാറാവും തീയില് വീണാലും ഇട്ടാലും അത് വീഴലല്ലേ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പുതിയ മസല ഉണ്ടാക്കി അത് ഏതോ ഒരു മുടിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന മസല അഥവാ അതെങ്ങാനും കത്തിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കത്തിപ്പോയാ സ്വീപ്പായാലോ അവ ബേജാര നബി തങ്ങളുടെ ശരീരം തീയിൽ ആ കിതാബിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ് തീയിലിട്ടാൽ കരിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏ തീ എന്താ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊന്നും കൂടി ഇട്ട് പറയട്ടെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ അതിൽ പറഞ്ഞത് വന്നമൂതാവക്കെ ഒരു മുടി വീണാൽ തീയിലിട്ടാ കരിയൂല എന്നല്ല തീയിൽ വീണാ കരിയൂല എന്നാണ് തീയിലിട്ടാ കരിയൂല എന്നല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കാണ് എന്താ ആരെക്കൊണ്ടാണ് ഈ കളി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഇവരാണ് സുന്നത്ത് ജമാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് സുന്നിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വെറുക്കുന്നത് സുന്നിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവരെ തൃശ്ശൂരിൽ വെച്ചൊരു സമ്മേളനം നടത്തി ഏതാ സമ്മേളനം ഉലമാ സമ്മേളനം എന്ന പേരിൽ സകല മുത്താലിമീങ്ങളെയും ഒക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു അഹുലുബൈത്തിനെ തന്നെ അവഹേളിച്ചൊരു സമ്മേളനം നടത്തി എവിടെ വെച്ച് തൃശ്ശൂരിൽ വെച്ച് ആ തൃശ്ശൂരിൽ വെച്ച് സമ്മേളനം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഔദ്യോഗികമായി ഇവർക്ക് കത്തുകൊടുത്തു നിങ്ങൾ ഇതാ നിങ്ങളും ഞങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ വിഷയം നടക്കുകയാണ് ആദ്യം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘടനാപരമായ പ്രൈവറ്റ് അസൻ്റായിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുത്തുനബിക്ക് നേരുണ്ട് എന്ന് പറയണ്ട് അവിടുത്തെ മുഴുവത്ത് മുറിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരു തീരുമാനടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാമ എന്നവരുടെ മുഷാവറയിൽ മുണ്ടി അവരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ മുണ്ടിയില്ല നമ്മുടെ ആ ലെറ്റർ പോലും അംഗീകരിച്ചില്ല മാത്രല്ല മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് നേരില്ല എന്ന് ഇവർക്ക് പറയാൻ ധൈര്യമില്ലത്രേ ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഉസ്താദ ഞങ്ങളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് കട്ടാകുന്നു സുറുള്ളാക്ക് നേരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കട്ടാകും എടോ ആ മെമ്പർഷിപ്പ് നരകത്തിലേക്കുള്ള മെമ്പർഷിപ്പാണ് അത് ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞോ മാത്രല്ല ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് വലിയൊരു ഗൗരവമായ സംഗതി ഉണ്ട് അതാ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ വലിയ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വിരുദ്ധമായ വാദം ആദ്യം നമുക്ക് അത് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇന്നിട്ട് നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം എന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നറിയോ നബി തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഈച്ച ഉറുമ്പ് പോലത്തെ പ്രാണികൾ ഇരിക്കൂല എന്ന് കിതാബ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തിനാ അദ്ദേഹം ഒരു ഇബാർത്ത് വായിക്കുന്നുണ്ട് കിതാബ് അർത്ഥം വെക്കാൻ കഴിയുന്ന കതർന്നത പഠിച്ച മുത്താലിമികൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു ഇബാർത്ത് വായിക്കണം നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിക്കും ഇത് ചരിത്രത്തെ വ്യഭിചരിക്കല്ലേ അദ്ദേഹം ഒരു ഇബാർത്ത് വായിക്കണതെന്നറിയോഫ് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നബി തങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ ഈച്ച ഇരിക്കൂല പിന്നെ അല്ലേ ശരീരത്തിൽ വന്നതുബാബലായ കൗ അലാസിയാബിഹി ഫൗലൻ അനിൽ ജസദി ഷെരീഫ് 
Nabi tanggal itu wasrat teri ini ceri kula pinnya leh ceri itu. Ini dah itu wahai ceri perayaan ada. Apa kita bil perang jadi? Nabi ura wasrat teri ini kula yang mana ceri teri ini kula yang mana? Dah perayaan itu kekeng kalau? Gaya mana? Pinnya perbadi yang mana mudi ini ceri boleh wasrat teri kula? Ini berapa perayaan orang ni? Wanita dua bawa lah ayah kau elas ia bihi fadilan dan jasad ini ceri. Nabi tanggal itu wasrat teri ini kula. Enam yang dah pada yang baca itu, wanita zubah bala, mana sila lengan? Wanita zubah bala, ya kau ala siapa bihi fadilan al jasadi syarif. Nabi tanggal dah wasrat tilu, wasrat tilu polu iceri kula. Pinangre mutte habibin dah syarif tilu iceri kuda de. Karena Muhammadun basharun, lakal basheri. Ya kutun hajarun, lakal hajari. Mutne bi tanggal nampu da polo ta saudara nampu nushenel la Allah de habib saudara nampu nushen ane yenna beranje wahabi gal wanda peran samastha ke allah jamiyat tulul mai ruby gari cede ah samastha ke sunni sambora yenna beranje pabang gal wanji cebere inna ninggal guhuda tandram nna ninggal ah ninggal inna da sionistin de charin mara yo inna jangal samshay kuyan inna ninggal parayun nna dandan mutne bi ura sheri Tetil, ini cebolo, tawas tu keliru kumenan. Allah dan Habib inde share syiram, nampu da syiram boleh la. Rasulullah de share, nampu da share boleh la. Awal tak kaya nampu da kaya boleh la. Awal tak kan nampu da kan boleh la. Awal tak naw nampu da naw boleh la. Awal tak urakam nampu da urakam boleh la. Adan Habib ayah Muhammad Rasulullah. Ah, mutte habib in de syarira til, ini cebolo ta pranigal, ini kumen beranjal, orang kelumi sunni samuham, ninggal ke maaf dari la, ninggal shamsululam ay ninggal wedeni picho, kandiya tu stadra ninggal wedeni picho, ninggal kelin de kastama ya, muslim kelat in de atmi yane da kalaya, panakar tarawan ne por ninggal ligaite, pakshe. Adakah kau nanggal lakshmi cenggilum? Ini nanggal nanggal awalnya bad, awalnya akan marah nanggal wajahnya picho. Mahana ayat tipet ustadz nanggal lagi ti tuhnde. Kisheri ustadz nanggal akshe picho. Orang bad mahara dan marah nanggal wajahnya picho. Adakah kerinya lo? Awasanam nanggal dasha kedramaya. Nanggal da manusilin do manika kotaramai. Nanggal da unak kilum unar cilum. Nanggal ella sam. Tum, nyangla ni yendri kunna habibaya Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal tu syarirat ni nyangaram ninggal gaytiyal. Nyangal ninggal injinja i cedi carum. Nyangal ninggal kaldu terinyarum. Nyangal ninggal bishan ipertiyarum. Ninggal korinj vittu daran. Yes ke yes sesafinde. Pravarta garak tilha. Ida shamsulul ma yuda makkalan. Ida kandi yatu Tustad in the Makalane, in the Panakar, the Dangala Makalane, in the Mahanaya, Kirti Manu Musliare, Wafat in the Samayat in the Mumbai, Mutahabib in the Madhedia, Amahan the Makalane, in the Dikrajali Urakamaricha, Mahanaya, Muhakkulam Yoda Makalane, Mahanaya, Dikrajali Sujirichamaricha, Zainul Lulam Yoda Makalane, Raisul Lulama Kalamba. Ustaz in dayum, kau yang kuti ustaz in dayum makalan. Nyalal ninggal in dakshe bicarum, nyalal da jiwidam habiba ya mutti nabi kebandian. Ini bandian, sunnat tu jamaat ini bandian. Yanggal deh syariat itu roh hulla galat dorm. Allah deh habib ini igaitan. Yanggal samadi kila. Matra lama mininggal le. Ini yang kita garam jangan berhenti. Ibu rum perin sunni gula anak lo. Ibu dan eda bende. Ibu repo muka muka orang lom samwad orang lom korawan. Enam alam mule muka muka nanti. Muslim zaman tinja eda waya. Junior pun malah yang nari perut na alam. Awal itu mana pernah perat. Jangan untuk berhenti. Alam ini sekafi kulat tuore. Adah tuore coidi cu. Ustade. Orang muka muka ane. Adah tuore kuti coidi kan. Ustade. Ipuri vivada narak vivada narakkan dalo. 
ഞാൻ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഷെയർ കരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള വിശ്വാസക്കാരനാണ് പക്ഷേ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഷെയർ ഉബാർ കരിയോ കരിയൂലെ അതിന് ഉസ്താദ് ഈ പരിപാടിയിൽ അഥവാ ആദർശ വിശദീകരണം ആദർശ മുഖാമുഖ എന്തും ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ച പരിപാടിയാണ് ആ പരിപാടിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാണ് കരിയും കരിയൂർ ഏ അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ഷെയർ മുബാറക്ക് കരിയോ കരിയൂർ ഇതിനൊരു മറുപടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് ഒരു കുട്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ചോദ്യവും അലൈസ കാഫിയുടെ മറുപടിയും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം കേൾക്കുക കുട്ടിയുടെ ചോദ്യത്തേ ഉള്ളൂ ഷെയർ മുബാറക്ക് കരിയോ കരിയൂല നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ ഒരിക്കലും കരിയില്ല അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഷെയർ മുബാറക്ക് കരിയൂല അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി കേട്ടോ അത് കഴിയുമോ പിന്നെ കഴിയില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കി പറയേണ്ട കാര്യവുമല്ല അത് നമ്മൾ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നല്ല അത് കരിക്കാൻ പാടില്ല അതാ ചോദ്യം കരിയോ കരിയൂര എന്നാ ചോദ്യം ആ പറയട്ടെ മുപ്പര് പറയട്ടെ ബാധിക്കുന്ന അങ്ങനെ നമ്മളെ ഫർദായി വിശ്വസിക്കേണ്ട ബാധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും വിശ്വസിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും അല്ല സുബാനല്ലാ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഷെയർ കരിയില്ല എന്ന് ഫർലൈനായി വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം പറയാ ഫർലൈനായി വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എന്ന് പറയട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം വിവാദപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇല്ലാതെയാകുന്ന വിഷയമായത് കൊണ്ട് ഇവരെന്തേലും വിവാദാക്കിയത് വിവാദം അപ്പൊ സുന്നത്തെ മാത്രത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് പുറത്ത് അത് കൂടി പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി വിവാദപരമായ കാര്യത്തില് ഇത്ര കാലം സുൻ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനക്കാരെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഷെയർ ഒരിക്കലും കരിയൂല ഇവരും സുന്നിയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം അല്ല അത് മുമ്പേ നമ്മൾ ഉസ്താദന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടി വിട്ടില്ല അത് പറയട്ടെ ആ മുഖാമുഖത്ത് മാറ്റി വെക്കണം പറയട്ടെ സുന്നികളും മുജാഹിദുകളും തമ്മിൽ തർക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കാണ് ഈ മുഖാമുഖത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ആ വഴിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരണമെന്ന് എല്ലാ ചോദ്യകർത്താക്കളോടും വളരെ വിനയത്തോടെ അപേക്ഷിക്കും കുട്ടി വിട്ടില്ല ആദർശപരമായ വിഷയങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധാരണക്കാർക്കുള്ള അവസരമാണ് എന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാട്ടിലും മറ്റുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമായത് കൊണ്ട് എന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് കരിയുമോ കരിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് അത് കഴിക്കേണ്ട കാര്യമോ കരിച്ച് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമോ നമുക്കില്ല അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗവും അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുഖാമുഖത്തിൽ അതിന് അത് മാറ്റി വെക്കുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്നാൽ എസ് കെ എസ് എഫ് നടത്തുന്ന ഒരു മുഖാമുഖത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അവിടെ നിന്ന് ആണത്തത്തോടുകൂടെ മറുപടി പറയും അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഷെയർ മുബാറക്ക് കരിയില്ല ഇതാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസം എന്ന് ഒരു മുഖാമുഖത്തിൽ പോലും മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ സുന്നിയാണല്ലോ അല്ലെ നൂറ്റിപ്പത്ത് സുന്നി ഫീസ് അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും നൂറ്റിപ്പത്ത് സുന്നിയാണല്ലോ മാത്രല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വല്ല ഏ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈസ് തങ്ങളുടെ ഷെയർ മുബാറ കരിയും അവിടത്തേക്ക് നേലുണ്ടാകും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇത്ര കാലം മുജാഹിദ് പറഞ്ഞതാ ഇന്ന് മുജാഹിദുകൾ അത് വെച്ച് ആഘോഷിക്കാണ് അതൊന്നും നിങ്ങൾ കേൾക്കും മുനീർ മദനി പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്ക് ഇത് മാത്രല്ല കാരണം പൊന്മള പേരോട് ഇവിടെ ഒന്ന് അലഭിക്കാം ഇവര് നിനക്കറിയോ കുറെ കാര്യത്തിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് വലന്തേ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ റസൂൽക്ക് നേലില്ല അല്ലേ പഴയ കാലത്ത് വയലാ വല ഇപ്പൊ പേരോട് പറയാണ് ചെലപ്പണ്ടാവാം അഞ്ഞ മറ്റേ ആ ഒരു ചെലപ്പണ്ടല്ലോ അതും കൂടി മാറിയാൽ മതിയായി ആ വിഷയം അതേപോലെ റസൂൽ ദാസോട് മുടി കത്തുവല്ലേ കത്തൂലാന്ന് പറഞ്ഞ വയലാ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തെളിവില്ല വേറെ വിഷയം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ആ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പേരോട് പറഞ്ഞാലോ പേരോട് മുസിയാൻ വാങ്ങിയുന്നത് അതിന് വീണാൽ കത്തൂല ഇട്ടാൽ കത്തു വീണാ കത്തൂല ഇട്ടാ കത്തു പകുതിയായില്ലേ പകുതിയായില്ലേ ഇനിയൊരു ഒരു 
അതുകൂടി ശരിയാണ് ആ വിഷയം ശരിയായില്ലേ ഇതാ പറഞ്ഞത് പേരോട് ഒരു മാറ്റത്തിന് മാറ്റം ആംബുലൻസ് വഴി തിരിഞ്ഞ വെറുതല്ല വീൽ ചെയർ കൊടുക്കാന്നുള്ളേക്ക് തിരിഞ്ഞ വെറുതല്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇതിന് മറുപടി പറയും നിങ്ങൾ മുജാഹിദിന്റെ ആദർശം ഇന്ന് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എ പി വിഭാഗം സുന്നികളിലേക്ക് കടന്നു പോയെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയല്ല മുജാഹിദുകൾ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ കയറ്റി മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേ കയറ്റി അവസാന മതാ മുമ്പ് മുഹാബി പ്രസ്ഥാനക്കാർ ചെയ്തിരുന്ന പരിപാടി എന്താണ് സുന്നികൾ നിർവഹിക്കുന്ന കുത്തുബിയത്തിന് അവർ ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നു സ്വലാത്തിന് അവർ ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നു വിക്രന വിക്ര ഹൽക്കയെ ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് കണ്ടോ മുസ്ലിം കേരളത്തിന്റെ ആത്മീയാചാര്യൻ പാസ് സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ നീ ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവിടത്തേക്ക് നീ ഹിമ്മത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് തങ്ങൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നൂറുകൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദൈനംദിനൊന്നും കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉസ്താദമാർ പാണക്കാട് തങ്ങളോട് ചെന്ന് സമ്മതം പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ ആ വിഷമത്തിലാണ് അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചതാണ് പരിശു ശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഷഹാബുൽ ബദറിന്റെ പേര് ചെല്ലി തവസ്സുലായി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പാണക്കാട് തങ്ങൾ പാപ്പ ആ പൂമുഖത്തിരുന്ന് ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരിയോടു കൂടെ അത് പറഞ്ഞെങ്കിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്ത്യയുടെ അകത്തും പുറത്തും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ദിവസം പോലും ആ ഷുഹാബുൽ ബദറിന്റെ പേരുച്ചരിക്കാത്ത ദിവസം നമ്മുടെ കേരളത്തിലില്ല നമ്മുടെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലില്ല ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമില്ല ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് പോലും ഇന്ന് ൂര് സജീവമായി കൊണ്ടാടുന്നുണ്ട് പല കൂട്ടുകാരും ഗൾഫിലാകുമ്പോൾ പറയും ഉസ്താദ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വലിയ റാഹത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മാസത്തിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മജുരി സുന്നൂറ് ചെല്ലാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ നേതാക്കൾ സുബാനല്ലാ ആ മജുരി സുന്നൂറിനെ പോലും കളിയാക്കി നിങ്ങൾ കളിയില്ലേ വടശ്ശേരിക്കാരൻ മുസ്ലിയാര് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സദസ്സിന്റെ പേര് അത് ശരിക്കും മജിരി നരകത്തിന്റെ മജിരിസാനത് അതിശ്വാസവുമുണ്ടോ അള്ളാഹുകിലുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വിക്രന്റെ പേരിൽ ഇവർ നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇവർ നിങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് വിക്രന്റെ പേര് കൊണ്ടാകാനാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സദസ്സിന്റെ പേര് അത് ശരിക്കും മതിരി അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ കൂട്ടിടും ഇബിലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലൈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണറബ്ബനാ ആ സദസ്സിനല്ലേ നിങ്ങൾ മജിരി സുന്നാറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയത് മുമ്പ് വഹാബികൾ നാരിയത്തു സ്വലാത്തിന് സ്വലാത്തു നാരിയ നരകത്തിനേക്കുള്ള സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ മജിരി സുന്നൂറിനെ പരിഹരിച്ച് പരിഹസിച്ച് പരിഹസിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു ചെങ്ങായി ഇളക്കാൻ വരികയാണ് ഏ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനില്ല വഹാബ് സഖാഫി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാഷകൻ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനില്ല ഉമ്രക്ക് വഹിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയണ്ട് അള്ളാഹു അല്ല നമ്മളെ ഒക്കെ ഒന്നും ഇടപെടണില്ല ഏ വഹാബ് സഖാഫി അദ്ദേഹം എന്ന ഇളക്കണം നോക്കി ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബീം പുതും കൂടി കേട്ടിട്ട് അതല്ല അതല്ല അതിന്റെ മുമ്പ് വഹാബ് സഖാഫി അറിയണ്ട് പറഞ്ഞു അബൂജാലല്ല അബൂജാലിന്റെ അവിടേക്ക് ലാസ്റ്റ് എത്താ അതും കൂടി അങ്ങനെ മംഗലാപുരത്തെ വെല്ലുവിളി സംവാദത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജക്കരിയ മുജാഹിദിനെ നമ്മുടെ മറ്റേ സഹോദര സുന്നികൾ വെല്ലുവിളിക്കാണ് അങ്ങനെ വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോ എന്താണ് വെല്ലുവിളി മുമ്പ് ജക്കരിയ സുലാഹിന്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് നമ്മളൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു ഏതേ അതെ പിന്നെ സുന്നികളുമായി വാദപ്രതിവാദത്തിന് അങ്ങനെ കിതാബോക്കാതെ പോകാൻ പറ്റൂല അറിഞ്ഞ ക്ലിപ്പ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇടത്തനാട്ടുകാരെ ഒരു പിന്നെ മുഖാമുഖത്തിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതാണ് നന്ദിയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അത് ഇടത്തനാട്ടുകാരല്ല നന്ദിര് ജക്കരിയ സലാഹിനെ മുഖാമുഖത്തിന് സംവാദത്തിന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ജക്കരിയ സലാഹി തന്ത്രപരമായി മുങ്ങി 
അപ്പൊ സക്രിയസലായി കാരണം പറഞ്ഞു സംവാദം നടക്കുന്നത് നന്ദി ദാറുസലാമിന്റെ മുമ്പിലാണ് കിതാബ് ഓതിയിട്ടുള്ള കളിയാണ് അവിടെ ജമാത്തിലൂടെ മുഖാമോ നടക്കുന്നത് പോലെ അവിടേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല എന്ന് സക്രിയസലായി പറഞ്ഞു ആ ക്ലിപ്പിൻ ഷാദ് അതിന് ശേഷം കേൾപ്പിച്ചരാ ഇദ്ദേ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ ആ നന്ദി ദാറുസലാം എന്നുള്ള ഭാഗം വെട്ടി എന്റെ വാക്കിലാണ് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന അറിയോ പച്ചയായി ചരിത്രത്തിനെ വ്യഭിചരിക്ക അത് ഒരു വെല്ലുവിളി ഇപ്പം അത് വലിയൊരു വിഷയം എന്നല്ല പക്ഷേ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കൈ കൂട്ടിമാറ്റണ് ഇടത്തനാട്ടുകാര ഇടത്തനാട്ടുകരയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അത് നന്ദിക്കാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി പറയട്ടെ അതെന്തായി അവിടുക്കാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു നന്ദിയിലെ മുത്താലിമീങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ സക്കരിയാസലാഹിക്ക് വരാൻ കഴിയൂല എന്ന് തട്ടിവിട്ടു ഇത് പറഞ്ഞു കിട്ടാൻ നിൽക്കല്ലേ സക്കരിയാസലാഹിക്ക് വേണ്ടി കൊയ്ലുന്ന മൗലവി സുന്നികളുടെ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ ചെറിയ പ്രവർത്തകരുടെ മുമ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കും വരാൻ കഴിയില്ല സക്കരിയാസലാഹിക്കും വരാൻ കഴിയില്ല സർവ മുജാഹിദുകൾക്കും വരാൻ കഴിയില്ല പറയട്ടെ ബാക്കി അവിടെ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങാനെ ഉടനെ തന്നെ അവിടുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു മുഖാമ കയറ്റണം പോയി ആര് സക്കരിയ സുലാഹി അങ്ങനെ ഒരു ദാരിണിയുടെ വെല്ലുവിളിയും ആ വെല്ലുവിളിയെ സക്കരിയ സുലായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രംഗം നന്ദിയിൽ ബിരുദമെടുക്കാത്ത അവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് മുഖാമുഖം നടത്താൻ സക്കരിയാസലായിക്ക് സാധിച്ചില്ല അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാരണം എന്താ സുന്നികളോടുള്ള മുഖാമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് കിതാബ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുഖാമുഖം ആ ും സക്കരിയാക്കും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ സുന്നി മാറിക്കുണു കാരണം നിങ്ങളും സക്കരി ഇപ്പൊ ഒന്നാണ് ശരിയാണ് പറയും ഇപ്പുറത്തുള്ള സുന്നിയാണ് മുത്തുനബിക്ക് നേലണ്ട് എന്നാണ് സക്കരിയാന്റെ വാദവും നിങ്ങളുടെ വാദവും മുത്തുനബിക്ക് നേലാണ് അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പറയട്ടെ മുഖമാണ് അതിന് എന്നെ കിട്ടില്ല ഇത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരോട് കാളമൂത്ര സാഹിത്യം പറയുന്ന മുഖാമുഖമല്ല അതുകൊണ്ട് നന്ദിയിലേക്ക് ഞാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് മംഗലാപുരത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയും ജീവനാണ് മംഗലാപുരം സംവാദത്തിൽ സക്കരിയാസലായി വന്നില്ല കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ അയച്ചു മുജാഹിദ് രണ്ട് തുണ്ടായി എന്താണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് ഇസ്തിഖാമയുടെ പണ്ഡിതന്മാര് ഫൈസൽ മൗലവിയുടെ മൂക്കിന് നേരെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നേതാവ് റഷീദ്ദീൻ മുസ്ലിയാര് എന്താണോ നിർവചിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും പറയുന്നത് എന്നാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമല്ല പറയട്ടെ ഇല്ല വരില്ല സക്കരിയാസലാഹി എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ച മുസ്ലിയാക്കന്മാരെവിടെ ആർക്കും കടന്നു വരാം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട എട്ടകൂർ ഗ്രൂപ്പിൽ പൊട്ടിപ്പെടുന്ന ഏത് പ്രസ്ഥാനക്കാർക്കും എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ ഈ ചെറിയ പിഞ്ചോമന കുട്ടികളുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നന്ദി ദാസലാം അറബി കോഴി എന്ന് പൂട്ടിക്കരുന്നു കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയിക്കാണ് ആർക്കും കത്തുകൊടുത്തിട്ടില്ല അറിയിച്ചിട്ടില്ല ആ സമയം തന്ത്രപരമായി സക്കരിയാസലായി വന്നു അതാണ് ഈ മൗലവി ക്ലിപ്പ് ഉള്ളത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നല്ലേ സയാമീസുകളെ പോലെ പറയട്ടെ അതാ വിഷയം ഞങ്ങളോടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചൊരു ക്ലിപ്പ് ചോദിച്ച ക്ലിപ്പ് ശേഷം ഉണ്ട് അതിപ്പോ പറ പറയും എവിടെ പോയി ദാരിമികൾ എവിടെ ദാരിമികളും ഫൈസികളും അൻവരികളും ഇവിടെ ഉണ്ട് എവിടെ പോയി ഇടത്തനാട്ടുകര ഭാഗത്ത് ഉള്ളത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിക്കാണ് നന്ദി ഇന്ന നന്ദിയാണ് സക്രിയാസലായി പറഞ്ഞ ക്ലിപ്പ് ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്ക് ആ ഭാഗം മാത്രം ഇരുപത്തി ക്ഷേപം നന്ദി മുഖാമുഖത്തിന് ഞാൻ വരാതിരുന്നത് ജിന്നു വിഷയത്തിൽ ചോദ്യം വരുന്ന പേടിച്ചിട്ടാണ് സക്കരിയാസലാഹിക്ക് ആദർശപരമായ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്താ പറയാൻ എളുപ്പം അനസ് മൗലവി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാ എന്താ ഞാൻ വരാത്തത് ഹനീഫാക്ക് അറിയ എന്താ വരാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഖാമുഖം നടക്കുന്നത് നന്ദി ദാറുസലാം അറബി കോളേജിന്റെ മുമ്പിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജമായത്ത് മുഖാമുഖത്തിന് ശംസുദ്ദീൻ മാലത്ത് വിടുന്നതിന് വേണ്ടി വണ്ടി ഇറങ്ങും മജീസലായി തിരിച്ചുകൊണ്ട് അക്കാറിലുണ്ടിറങ്ങും മറ്റാൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മൂന്നാളും മൂന്ന് വന്ന് സ്റ്റേജിൽ കയറണമായിരി സുന്നിയാലയത്തുള്ള മുഖാമുഖത്തിന് പോകാൻ പറ്റൂല അത് കൂട്ടിവെച്ചതല്ല സക്കരിയാസലായി പറഞ്ഞാണ് നന്ദി ദാറുസലാമിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോവണമെങ്കിൽ കിതാബ് നോക്കി പോവണം അത് ഞങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുത്തതല്ല ക്ലിപ്പ് കട്ടുമുറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പണി ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇട്ട ഓരോ ക്ലിപ്പും നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു വഹാബിക്കും ഒരു ന
അടുത്തത് ഇരുപത്തെട്ട് അതുപോലെ വാട്ടർ കട്ട് കൊടുക്കലാണ് അതേമാതിരി ആംബുലൻസ് കൊടുക്കലാണ് പരിപാടി ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൽ മുജാഹിദുമായി കളിച്ചാൽ അത് ലാഭകരമല്ല അത് ലാഭകരമായിട്ടല്ല മൗലവി നിങ്ങളും അവരും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയട്ടെ അനുഭവത്തിന്റെ ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ബോധമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി അലവി സക്കാസ് ഇവിടെ വന്നല്ലേ എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി നമ്മുടെ വടശേ ദേശം മുസ്ലിയാ ഞങ്ങൾക്കിത് വല്ലാതെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരല്ലേ ഇതൊക്കെ എവിടെ പോയി സുലൈമാൻ സക്കാസ് വാണിയേക്കൽ എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി പത്തപ്പിരിയം സക്കാഫി എവിടെ പോയി നമ്മുടെ ഏലങ്കുളം സക്കാഫി റഷീദ് കുറ്റിയാടിയ കണ്ടവരുണ്ടോ പേരോട് എവിടെ പോയി ഈ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഓമാങ്കിൽ വന്നില്ലേ എന്നിട്ടും വയലല്ലേ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് എവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ മുസ്ലിം ജമാഅത്തുകാരാ നിങ്ങളുടെ ഓരോ നേതാക്കന്മാരെ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് മുജാഹിദിന്റെ നേതാവ് വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുജാഹിദിന് മറുപടി പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ നയം മാറിപ്പോയി വഹാബികൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ നിങ്ങളെ കിട്ടുന്നില്ല മുജാഹിദ് ലയനം ഇങ്ങനെ ആഘോഷിക്കേണ്ട സമയത്ത് എവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ ഇതാ അഹുൽ സുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഓരോ നേതാക്കന്മാർ നിങ്ങൾ ചോദിക്ക് എവിടെ പോയി ഹമീദ് വൈസി എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എവിടെ പോയി എം ടി അബു ബക്കർ ദാരിമി എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എവിടെ പോയി മുസ്തഫ ഷ്രഫി എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എവിടെ പോയി അലവി ദാരിമി എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ആദർശപരമായി വഹാബികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മികമായ അവകാശമില്ല എന്നിട്ട് വഹാബ് സഖാഫി അവസാനം ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് കരഞ്ഞു പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയെ മൂടിക്കെട്ടാൻ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയെ മൂട ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ വായ മൂടാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല അതിന് മുത്തിന് ബിയൈ കഴുത്തി എന്ന് ഞങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ചു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയാണ് ഞങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോഡിയെയും പിണറായിയെയും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും അതവിടെയല്ല പ്രശ്നം അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ അബൂജഹലും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യനാണ് അബു പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അബൂജഹല് സ്വീകാര്യനായിരിക്കും പക്ഷേ സുന്നി സമൂഹത്തിന് അബൂജഹല് സ്വീകാര്യനല്ല എന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഫിറൗനാണെന്ന് മുത്തുനബി തങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ച അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഏറ്റവും വലിയ അധികാരിയായ അബൂജഹൽ സ്വീകാര്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സഖാഫി മാന്യമായി ചോദിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് അബൂജഹൽ സ്വീകാര്യനല്ല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സുബാനല്ലാ മുമ്പ് നമ്മളുടെ നേതാവ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പടവാള് അഹുൽ സുന്നത്ത് ഇവൽ ജമാഅത്തിന്റെ വൈരികളുടെയും വിഘടനവാദികളുടെയും പേടി സ്വപ്നമായ നാട്ടിക ഉസ്താദ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വാക്ക് ഇന്ന് പുലർന്നു പോയി നാട്ടിക ഉസ്താദ് പറയട്ടെ ആരാ ഭരണത്തിന് വരുന്നു അവരൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന പേടിക്ക് പിന്നേ ഉണ്ട് അന്ന് പേടിക്ക് നിൽക്കില്ല ഗൗഡ വന്നാൽ ഗൗഡ സ്വീകരിക്കും വാജ്പേയ് വന്നാൽ വാജ്പേയ് സ്വീകരിക്കും അന്തോൺ വന്നാൽ അന്തോൺ സ്വീകരിക്കും കരുണാനം വന്നാൽ കരുണാനം സ്വീകരിക്കും സാക്ഷാൽ സ്വർഗത്ത് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഇബിനീസ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ അതാണ് ഇന്ന് ഇവരുടെ നിലപാട് സാക്ഷാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഇബിലീസ് വന്നാലും ഇബിലീസിനെയും സ്വീകരിക്കും സാക്ഷാൽ സ്വർഗത്തിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട 
ഇബിലീസ് പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ ഇബിലീസിനെ പോലും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വിഭാഗത്തിൻ്റെ നിലപാട് എന്താണ് അള്ളാഹു താല കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരും ചെയ്യാതെ പോവരുത് ഒന്ന് എല്ലാവരും അടുത്തേക്ക് വരൂ നാം ഇത്ര നേരം ചെലവഴിച്ചത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി എന്നറിയുമോ ഇബിലീസിനെ പോലും സ്വീകാരനാക്കിയ ഇവര് നമുക്കറിയില്ലേ മഹാനായ ഹബീബിന്റെ സുഹാബി അല്ലേ മുത്തുനബി തങ്ങളെ അത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ച സുഹാബി അല്ലേ എന്റെ സുഹാബത്തെ നക്ഷത്ര തുല്യരാണ് എന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വർണ്ണിച്ച മുഹാവിയ തങ്ങള് ആ മുഹാവിയാറു ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മുസീബത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഹമ്മദ് കുബൈസിയെ തൃശൂരിൽ വെച്ച് ഉലമാ സമ്മേളനത്തിൽ സ്വീകരണം കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാത്രമല്ല തൃശൂർ ഉലമ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അബദ്ധ ജടിലമായ വാദങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് മദ്രസ പാഠപുസ്തകം പരിഷ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൈലും നിഫാസും മദ്രസ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഹൈലും നിഫാസും പഠിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഹൈലും നിഫാസും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദയനീയമായ കാഴ്ചയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉലമ സമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങൾ പല അബദ്ധ ജലിലമായ വാദങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ചു ഉലമ സമ്മേളനം തന്നെ വിശലകരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പൊളിച്ചയത്ത് നടത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ മുഴുവനും എവിടെ എത്തിപ്പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളെ യുവാക്കള് നമുക്കൊരു നേതൃത്വമുണ്ട് അതേതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദന്മാരും മഹാനായ സമസ്തയുടെ നേതാക്കന്മാരും നേതൃത്വം നൽകുന്ന നേതൃത്വം ആ നേതൃത്വം പിഴച്ചിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ സംഭവം മാത്രം പറയാം എല്ലാവരും ഒന്ന് എണീറ്റ് നിന്നോളൂ നമ്മൾ നിയമപാലകന്മാരനുസരിക്കുന്നവരാണ് എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജ്ഞാനം വിനയവും സേവനവുമുള്ള ആളുകളാണ് ഒരിക്കലും എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഇതുവരെയും ഒരു നിയമപാലകരെ ധിക്കരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് കക്കോവ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് മുഹമ്മദ് രാമന്തളിയുടെ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഡ്രൈവർ വണ്ടിയിൽ ബെൽറ്റിടാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തടുക്കുകയും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സമസ്തയുടെ പരിപാടിക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സമാധാനത്തിന്റെ ആളുകളാണ് അവർ ശാന്തിയുടെ ആളുകളാണ് അവർ സൗഹാർദ്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവർ നേതാക്കന്മാര് പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാണക്കാട് കുടുംബം ഈ നാട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നാട് മുഴുവൻ വർഗീയമാവില്ലേ വളരെ സൗഹാർദ്ദത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കുന്നു മുസ്ലിമും അമുസ്ലിമും വ്യത്യാസമില്ല തോളോട് തോള് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിൽ അള്ളാഹുവേ ഐക്യം നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനേ ഈ ശാന്തി നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനേ ഞാനൊറ്റ ചരിത്രം പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പാത ഒരിക്കലും തെറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ക്ലിപ്പ് മുതൽ അവസാനം വരെ കാണിച്ചതിൽ നിന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ വന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ പൊതു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അതും ഇവിടെ വില പോയില്ല നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ ജീവിതം മറന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു അതും അവർക്ക് വില പോയില്ല മറ്റൊന്ന് വേറൊരു ടീം എൺപത്തൊമ്പതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി സമൂഹത്തെ വിഭജിച്ചു പള്ളിക്ക് മുമ്പിൽ പള്ളി മദ്രസക്ക് മുമ്പിൽ മദ്രസ വാപ്പയും മകരും തമ്മിൽ തെറ്റാണ് പിണക്കത്തിലാണ് എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നോ 
അതും നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ വളരെ തന്ത്രപരമായി ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് വലതുകയ്യിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഇടതുകയ്യിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സുന്ദരമായ പാത വെട്ടിത്തെളിയിച്ചു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ദുന്യാവിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ സൗഹാർദ്ദത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കണം കുത്തുബുസമാൻ തങ്ങൾ എന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് കോന്തു നായരെയാണ് കുത്തുബുസമാൻ അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കൾ പ്രമുഖനാണ് പക്ഷേ ആ നാട്ടിലെ സഹോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട കോന്തു നായര് അത് കുത്തുബുസമാനോട് വല്ലാത്ത ബന്ധമായിരുന്നു ഇന്നും കണ്ടോ മമ്പുറത്ത് പല ആളുകളും ചെല്ലുന്നുണ്ട് അതിൽ മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷേ ചില ആളുകൾ ഇവിടെ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തീവ്രവാദം പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ പറഞ്ഞു മമ്പുറത്തേക്ക് പോകൽ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു പാണക്കാട് കുളപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കൂ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ചെന്നാൽ അവിടെ മുസ്ലിമും അമുസ്ലിമും ഉണ്ടാവും ആ കുടുംബത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഈ സമൂഹത്തെ തെറ്റിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു സമസ്തയുടെ നായകന്മാരുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അത് നടന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഈ സമസ്തയുടെ പിന്നിൽ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഞാനൊരു ചരിത്രം മാത്രം പറയട്ടെ നമുക്കറിയാം കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തതാ സമസ്തയുടെ മുൻകഴിഞ്ഞ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സൈനുലമ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് ഹുസുറുസീസ് കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ് കണ്ണിയ ുയാണ് സന്തോഷാമ സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു അല്ല ഉസ്താദേ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇത്ര സന്തോഷം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാരെ ഇന്ന് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു നിധി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ നിധി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ലോകത്തെന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എന്റെ മയ്യത്തിൻ്റെ അരികില് ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങൾ ഹാജരാകും മാത്രമല്ല എന്റെ ജനാസ കപ്പള്ളി ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ മയ്യത്ത് വെച്ചാല് മുങ്കറിനെ കീറി ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഹാജരാകും ആ നിധി ഏതാണെന്നറിയുമോ എനിക്കുന്നൊരു മഹാന് ഒരു സ്വലാത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹും ഒരു മഹാന ഇജാസിയത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാരെ എനിക്ക് ആ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനും ആ സ്വലാത്ത് ഇജാസിയത്ത് കൊടുക്കാനും എനിക്ക് സമ്മതമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഞാൻ ആ ഇജാസിയത്ത് തരാം എന്ന് മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുല്ലമക്ക് കൊടുത്തെങ്കില് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ റൂട്ടാണ് സത്യത്തിന്റെ റൂട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മയ്യത്തിന്റെ ശരത്ത് ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങൾ എത്തണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ജിഹാദ് കബറിൽ പോയി കിടന്നാൽ നമ്മുടെ കൈ പിടിക്കാൻ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വസ്ലം തങ്ങൾ എത്തണം അതിനാണ് നമ്മുടെ ഈ സമരം ആരോടും വൈരാഗ്യമുണ്ടായിട്ടല്ല ആരോടും വിദ്വേഷമുണ്ടായിട്ടല്ല ആരോടും വ്യക്തിപരമായ ദേഷ്യമില്ല പക്ഷേ കരളിന്റെ കരളായ ഹബീബിനെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ വിഷമമുണ്ട് തലേ കെട്ട് കെട്ടി താടിയും വെച്ച് മുത്തുനബി ഏകയെത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിട്ടുതരില്ല അസുഹാബുൽ ബദറിന്റെ പേരിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സദസ്സായ മജിരിസുന്നൂറിനെ കുറിച്ച് മജിരിസുന്നാർ എന്ന് തലേ കെട്ട് കെട്ടി മുസ്ലിം സമൂഹം നിരുന്ന ശമ്പളവും വാങ്ങി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് 
നിങ്ങൾ മജിരിസുന്നാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തകർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടു തരില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തകരാവുക എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരാവുക ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് തങ്ങളായ ഹമീദ് അലി തങ്ങളാണ് എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല സമയം ഒരുപാടായി നമുക്ക് മജിരി സുന്നൂറിന്റെ ചെലവരികൾ ചെല്ലട്ടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാമുല്ലാബുന ലിനബീന മോഹമ്മദിന ഹബീബിന ഫുല്ലനായ റബ്ബനാരിവാനു റബ്ബി അങ്കുമു യാ അഹില ബദിനിമിങ്കുമു നെറിജൂന ജാതൻ തുക്രമു കൂനൂലനായ ഹൂദന എല്ലാ ബലാലും മാഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മൂസീബത്തും ബദിരിങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ എമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബന ദണ്ണം വബാവ സൂര്യയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്ങലും ബദിരിങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ഷിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന ദഹമൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബിലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലൈനവനാട്ടുവാൻ ബദിരിങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ ഇല്ലാമു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ദോഹ ചെയ്യും അതിനു മുമ്പ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി വരുന്ന ശനിയാഴ്ച വെട്ടിച്ചറ നൂറുൽ ഹുദ മദ്രസയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മജിരിസിന്നൂർ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ചടങ്ങിൽ നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ ജനറൽ സെക് ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയും ആയ കെ ടി ഉണ്ണിയൻകുട്ടി ഡോക്ടറേറ്റ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അനുമോദനം നൽകുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഉസ്താദിനെ ദ്വായിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ചെയ്യാൻ പോവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ പാപ്പാനെ സമ്മതത്തോടുകൂടി ദ്വാ ചെയ്യാം തങ്ങന്മാർ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണല്ലോ ആ കേൾവി അനുസരിക്കണം ഷാല എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇരിക്കും അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് പേര് ഈ പരിപാടിയുമായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും റഹമായ പ്രതിഭ നൽകട്ടെ പത്തേ മുക്ക അലഹമുല്ല പതിനൊന്ന് മണിയോടടുത്തു ഏഹ് നമ്മുടെ ഈ പുത്തനത്താണി ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളുടെ ആവേശമാണ് ഈ സമ ഈ സമയത്തും കാണുന്നത് നമ്മുടെ മൈക്കക്കാരൻ നിങ്ങളെ പേര് ഷുഹൈബ് നമ്മുടെ മൈക്കക്കാർ അള്ളാഹു തലക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടി സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുദ്ദീൻ ജിഫി തങ്ങൾ അദ്ദേഹം എന്നും സമസ്തക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹം ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും ശക്തിയും നൽകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച നോട്ടി സുട്ടിച്ച് അതുപോലെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അനോളിസ് ചെയ്ത് ഈ പരിപാടി എന്താകും എന്താകും അത് പരിപാടി ഒന്നുണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത പിന്നെ ഒരു പേടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പുതുമുഖമാകുമ്പോൾ എന്താവും എന്താ ഇപ്പം തന്നെ ബേജാറാണോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അല്ല അള്ളാഹു തല റാഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എന്താവും എന്താവും ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പാട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സംഘാടകരെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആക്ഷേപിക്കരുത് കാരണം അവരിതിനു വേണ്ടി അത്രക്കും കഠിനമായി പ്രയത്നി പ്രയത്നിച്ചവരാണ് അള്ളാഹു തല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഖിർ തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ യമാൻ ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ കെ എസ് തങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ പേരെന്താ സേതു ഗോയ തങ്ങൾക്കൊക്കെ തങ്ങന്മാരാണ് ഓ ഇവരൊക്കെ സജീവമായ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് അള്ളാഹു തലക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ മരണവരെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹൃദമത്തോട് പ്ര ദീനിൻ്റെ ഹൃദമത്തിനായി മരണവരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തോഫി കയ്യട്ടെ ആമീൻ അബ്രഹമത്തി കയ്യാർ അഹമ്മദ് റാഹിമീൻ ആത്മാർത്ഥമായി ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ആമീൻ പറയാ തങ്ങന്മാരെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് ഈ എളിയവൻ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഷാല്ല അവരുടെ ആമീൻ്റെ പറക്കത്തോട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അള്ളാഹു മസുല്ലി അല സീദന അഹമ്മദ് സീദന മുഹമ്മദ് റഹമുറാഹിമായ രാജസീതായ മുരിക്കുൽ ജബ്ബാറായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ 
ni segeri kene rahmane Allahu we jangal kene ya rahmane fardi balam dalukan dalukan ya rahmane ini logo tu jangal ni wijay pik kene rahmane jangal dosa jangal mudah mudah puruk kene karun yatin na kadala ya tamburane Allahu we peribad il pangkut ta woro adugal day manusia lullah halala ayu desa jangal nara weti kudu kene rahmane Allahu ini peribadi ni yang dicuci boleh, abu mana perta Abdullah koye tenggel Allahu ya dah dengar juga ini suruh kan ya Rahman eh, abu mana perta kekes tenggel ini bag, abu mana perta syakir tenggel, abu boleh tenggel seider bi koye tenggel, abu boleh tenggel abu mana perta emani ustad eh, abu boleh tenggel Rahman ayah Rabbi nuru din tenggel eh, abu boleh tenggel Allahu ini sahodan. Allahu ve, abrigo kadi ya rahma ayat fadi barang guru kene ya rahman eh, randa logo tum ni bija ipik kene ya rahman eh, Allahu ve, ini le buat peri buat boy orang Allahu ve, Allah tu beri mai beri bad beri, peri bad ini ek, kadina doan jidat orang guru kara rahma ayat fadi barang guru kene ya rahman eh, Allahu ve, jangan ni nda mukhlis sing la ya, di mager lapuru tane ya rahman eh, mana nampar ni nda dini nda khidmat tira kene ya rahman eh. Indah dini ni banyak dek khidmat tu jaya, taufik dalu gan ya rahmane. Nangal ini paranya dulu kereta dulu vala perbadi paga perahu orang daun makan ini parihari kan ya rahmane. Nangal ni mana perut boy ustad mahar kan ini porutu guruk kan ya rahmane. Abad darah jagal ni wardi pik kan ya rahmane. Orang bad, ahli mingal, jangal ni nabi da barang jori bad, segi terimaar. Allahu ya abr kukani ya rahma ya fardi barang guruk kan ya rahmane. Allahu ya jangal orang bad, diorangal kunda vesami kunda beran. Pala beranggal kunda vesami kunda beri sata sirundaum. Allah abr orang ni syifaya ki guruk kan ya rahmane. Maraga ma ya orangal tanda jangal ni parisikal le rahmane. Ken sir daral le rabbe. Yerdu sederal le rabbe, doktor mar kebolehum peribarayaan petat terogatan, jangal perisikal Allah, jangal kalbil habiba ya mutin biyodum, inde istakara ya mahar marodum, angi atata mahabbat nalgan ya rahmane, arhamurrahim ya karunyatin da kadala ya tamburane. I peribadi lek ceru dumbur duma i samban jeda pala algalum, abe da manusia lula halala ya udesham nara beti kurukane Allah, nara beti kurukane Allah, petan lula marnangal tutte abe re nyangale ni katrik shikane rahmane, abagada marnangal tutte kahkane Rabbe, dia abila buatel ni arangi bayi gunne agam beri bol, bayi ta gunna waste tutte kahkane rahmane. Allah huwe innum nyanu di petan nulla mar natil pangkut tu boh nalar petan nulla mar nangal tu tekakane rabbe nangal bahari mar abida bagala kalle rabbe makkala na adra kalle rabbe marik Allah huwe marik wodam inda tuai tila ini inda khidmat tila jipi kane rabbe mar nambar inda dini inda khidmat tila kane rabbe ni inda dini inda khidmat tila jipi kala dirga ismae fiat mal kane rabbe dirga ismal kane rabbe engal da kala wastagal engal kane gula mak kane rahmane mada illa ta wastagal engal kah mada nal kane rahmane Allah huwe berlalu illa ta wastaya tu dega kane rabbe muslim samuhat ini samada Dulgan ya Rabbi, padaya sauhardam Muslim, a Muslim in a padaya sauhardam ni dengan itu naya Rahman eh. Tolod tolod jalan ni jenah di bater aja terjibi kala serva vidha sahaya um dalgan eh Rahman eh. Wargi ada itu tu jangan naad ni kat rukshikar eh Rahman eh. Allahu e ninda purata tulad durga ismae fi etum jangal kum jangal mada api da kalbari sandar jangal sahodra sahodri mar pandi dri mar zai dri mar elab rukum nul gane rahman e jangal ustad mar pada beri dogi galad durga isu guru kade arbe shifa agi guru kane rahman e mari kunna samay tela ilah illallah yenda chelli Surga tinja foto gande, mutte habib inja muka gande, punjiri cemari kan, taufiq dal gane rahmane, ni segeri kane Allah, chody kunna men undu melenggilum, Allahu e ahul bayi tinja sani ditele bece, i padra sameti belia icra abil, ni nod ya jicai ajan ni berda ya kallar abe, ni segeri kane Allah. Ni segeri kene Allah, 
നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള ഹലാലായ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റണേ റഹ്മാനെ റബ്ബന ആത്തിനാഫിദ്ദുന്നെ ഹസന ഹസനത്തം വക്കനാ ദാബന്നാർ 